Pixel Build. Pixel, ah, ist? kritischer Käse. Ich, ich werde halt schon wieder nichts erkennen, weil das alles irgendwelche Serien und irgendwelche Wilder hier sind, wo ich einfach <lacht> nichts davon kenne. Äh, 15 verschiedene Bilder müssen erraten werden. Pro richtige Antwort einen Punkt, falsche Antwort ein Punkt für den Gegner. Oh nein, das kommt auch noch teilweise von Mats Hilfe. Oh je. Ja, da kann das ja eigentlich nichts werden, ne? Huh. Seid ihr ready? Ja, natürlich. Müssen wir buzzern? Ja, ne? Ja. Okay. Ähm, wieder so wie üblich, wir fieden Punkte an den Gegner oder so, wie schaut's aus? Genau. Also wieder so wie gerade eben mit 1 zu 3. Genau. Okay. Und die werden immer besser aus, aus klarer oder wie, die Bilder? Genau. Oder? Und auch okay. Also kannst du kannst mehrfach buzzern. Okay. Ja. Aber dann musst Und du schnell 15 genug sein. Stück wieder? Und hab mit OBS aufgenommen, wie ich ein verpixeltes Bild immer schärfer gemacht habe. Ah. Okay. Ja, ich gebe mein Bestes mit so schnell wie möglich stoppen. Okay. Ja, auf YouTube sogar noch hochgeladen. Nee, äh, im Google Drive. Aber es ist einfach der Standard-Player. Ah, okay. Cool. Ja, also irgendwie wird es nicht weniger verpixelt, bin ich ehrlich. <lacht> mein ehre -Maut. Oh, verdammt. Das ist das Ghost Ere Nicht Frechheit! <lacht> Einfach direkt schon wieder Vorteil für mich. Mein, mein erster Guess, da hätte ich schon vorher gebuzzert, hätte ich Donald Duck gesagt. <lacht> das sah halt voll aus wie Donald Duck. Ja, ja, wobei doch von der, von der Farbkombo auf jeden Fall. <lacht> oh, geil. Und Nummer zwei. Oh, scheiße. Es ist halt krass, wie lange man einfach gar nichts erkennt. Ja, ja Affen halt? Nee, also, ja, okay. Hey, war zuerst, ja. Ja, ja, Affen halt. <lacht> ja, ich dachte, okay, Affen, geil. War, ich, war, ich war mir nicht sicher, ob ich das sagen soll. <lacht> ich dachte halt echt, es muss irgendwas, es wird irgendwas sein, was einen Bezug hat, aber ja gut, halb Affen. Das ist halt Bild, das verpixelt war. Ja. Oh, das nächste kommt einfach Schweinen. <lacht> Äh, okay. aber ich bin gerade noch treuen, so, okay, passt. <lacht> Nummer 3. <drei. lacht> Affen. Es ja. dauert schon echt lange, bis man tatsächlich was erkennt. Ich bin mal gespannt, oh, ob sich das noch ich ändert. Ich hätte theoretisch Bock auf einen ganz wilden Guess, aber ich lasse es bleiben. Kannst ruhig gessen. Ja, nee, du. Wäre treu gewesen. Ah, oh, fuck! Das Kolosseum? Ja. Das Kolosseum. Hä, hey, Junge, was für ein, für ein krasser close. Himmel da einfach drüber ist. Übrigens, mein erster Guess wäre Sonic gewesen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, halt das wegen diesem also blauen so Kampfschosch da oben drüber und halt irgendwie in der Mitte <lacht> irgendein so Farbenbrei. Sonic, Junge. Oh Mann. Ja. Das sagt Gato auch, okay, Welt. Ach, scheiße, ich muss einfach Chat ausmalen, merke ich gerade. <lacht> ich glaube zwar, der ist sowieso zu slow, aber... Oh, fuck. Oh, scheiße, Junge. Okay, aber jetzt habe ich auch alles wieder aus und dann bin ready. Okay, halt Nummer 4. Das ist halt am Anfang immer wirklich, ist das, da kann das ja jeglicher Scheiß sein, ne? Mm. Ich habe da auch nicht, nicht ein Kolosseum erkannt gerade. Bis halt kurz vor Ende. Wie immer kurz vor Ende. Okay. Rust. Das ist Rust. Also ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht mehr sagen. Es ist also meinetwegen ein Wallpaper oder sowas. Ein Logo wäre auch falsch gewesen. Aber ja, es ist Rust. Ja. Und es hätte auch alles andere wieder sein können. Es hätte auch die Zugspitze sein können, ja. Ja, oder wieder Kolosseum. Weil war ja also es ist tatsächlich von der Verpixelung her relativ krass, wie schnell sich es dann auflöst. Das ist am Anfang mhm. ewig slow, du erkennst aber 10 Sekunden lang nichts und auf einmal bist du einfach drin im Business. Ja. Nummer 5. 
Am Anfang ist halt alles Minecraft. Hm, imagine, das ist irgendwann wirklich Minecraft. <lacht> Wetten, da ist irgendwo Minecraft bei. Ich. Among Us. Das ist falsch. Ach, komm! Ganz passend. Warte, ja. Die Fraktionen in New World. Oh, ich dachte erst kurz, es wären die Teletubbies. <lacht> ja, du hast einen gelben, einen lila, einen und einen grünen und der andere <lacht> kam jetzt halt irgendwo anders rum, keine Ahnung. So. Ja, aber sag mir nicht, dass es nicht auch Among Us Mannequins hätten sein können. <lacht> ja, doch, safe, hätte es auch sein können. Oh, diese Verpixelung ist absolut ekelhaft. Da muss also halt echt die ist, warten. die ist tatsächlich ein bisschen, bisschen schorschig. Das ist halt gefühlt so ein Buzzer Race in den letzten drei Sekunden. So. <lacht> Banner habe ich da jetzt auch erkannt, aber dass das New World Banner sind, da hätte, da ich, das hätte ich niemals äh, in Time geschafft. Ich habe als, als erstes an irgendwelche Pokémon-Banner-Fraktionen gedacht. Ich würde sagen, es ist ein Brochen, ne? <lacht> <lacht> ja, Age of Empires 1. Ein, ein Tiger? Das ist ein Tiger. Das ist so random, wenn es einfach Ja, das ist eine große Katze ist. halt. Das ist... Das geht mir nicht rein. Die ist genauso schon bescheuert wie ein dem Affen. <lacht> ja. ja Affe halt. Du denkst halt an jeden Scheiß. ne? Da kommen halt so New World Banner und... und, und weiß okay, nicht, warte mal ganz kurz. Scheiß. Und dann Tiger. Ich, ich mache was Dummes. Es ist Gandalf und der Ballrock. <lacht> <lacht> ja, wenn das jetzt stimmt, okay, <lacht> okay. Ah, Leute, das sieht übel krass aus. So links ist der Ballrock, in der Mitte ist die Brücke rechts. Diese vier grauen mhm. Pixel ist einfach Gandalf. <lacht> <lacht> Was könnte das Rote wohl werden? Äh, Sonnensystem. Das ist das Sonnensystem. Junge, äh. Almost Ballrock. Almost Ballrock. Und Trader Raptor hat Sonnensystem im Chat geschrieben, bevor Ghost Ballrock gesagt hat. Okay, das ist wild. I mean, to be fair, es, es ergibt schon Sinn, so. Ja, gut, aber das Wobei man das hat, ja, gut, doch. Das hingegen kann halt auch, wenn du sagst, Wüste, absolut falsch sein. True, ja. Man weiß halt auch immer nicht, wie spezifisch es halt am Ende ist. Ja, vor allem, die Bilder scheinen ja auch irgendwie noch rauszuzoomen dabei, ne? Mhm. Das macht's ja Aber noch tun schlimm, sie oder? das eigentlich? Nee, oder? Die Pixel kommen einfach nur von außen rein, oder? Ich glaube, die werden äh, schon größer. Sind, ähm, am Anfang waren das voll aufgelöste Bilder und äh, Paint.net hat eine Funktion, dass du Pixelblöcke erstellen kannst. Und am Anfang sind die Pixelblöcke 100 Pixel groß und äh, halt ein Mittelwert aller Farben da drin. Ah, okay. Und dann geht das pro Sekunde, wird das vier Pixel kleiner, jeder Block, und was überbleibt, wird ein neuer Pixel. Okay. Aber das heißt, es wird nicht rausgezoomt? Nee, es wird nicht rausgezoomt, es werden einfach weniger Pixel zusammengefasst zu einem. Okay. Oh Junge. Also theoretisch könnte man jetzt sehen, was sind das jetzt hier, 630 mal 440 Pixel oder so. Weil du halt 6, irgendwas in der Breite hast und 4, irgendwas in der Höhe. Und der habt ja beide den Chat nicht auf, oder? Nein. Das wurde schon erraten. Was? <lacht> okay, wild, Junge. Aber ich starte mal. Was ist los mit den Leuten? Ja gut, wenn man halt einfach drauf losraten kann, dann kann man auch einfach mal raten, ne? Gut, das ist natürlich true, ja. Aber das schon, also... <lacht> da hat sich wieder jemand in das Dock reingehackt. Ja, muss ja, also das ist ja anders wild.
Äh, ja, Rolls? aber halt was zu essen. Oder, also wie, wie spezifisch wollt ihr das haben? Sehr spezifisch. Das war aber auch wieder ziemlich close. Äh, ja, warte, was ist das dann? Raclette? Ja. Das ist Raclette. Das hat keinen Schwanz erraten. Am Arsch. Niemals. Also wie kommt man denn davon? Also du kannst doch nee. maximal von der Farbe von Käse ableiten. Ja, dann nix Raclette. Also, ja, als ich dir was geschrieben habe, war Käse, oder? Oder Klett, ja, also war Käse. Ja, gut, okay. Also, also wenn ich klar. gelb okay, sehe, dann, ja. dann sage ich Käse. Ich dachte, also Raclette hätte ich jetzt gesagt, niemals. Es ist tatsächlich Schwede jetzt nach acht Bildern Gleichstand 13 zu 13. Äh. Wild. Gut, aber Käse hätte gereicht? Ja, geschmolzener Käse hätte ich durchgehen lassen. Ja, ich hätte, also, ich okay, hätte, ich, auch ich war mir tatsächlich gesagt. gar nicht 100% sicher mit, mit äh, Raclette, weil ich bin jemand, der einfach grundsätzlich Raclette und von Fondue verwechselt, obwohl das nichts miteinander zu tun hat. Aber, ja doch, es ist beides also Essen, Käse, was aber auf den Tisch macht, ne? Ja, und das ist ja. beides Käse, aber das war's dann. Aber eben, das war's halt auch schon. So bei, dem, bei dem einen Zeug hast du halt allen möglichen wilden Shit und beim anderen hast du eigentlich nur Fondue, aber... Was auch schon sehr gefährlich war, ich muss das richtige Raclette-Bild finden, sonst hätte ich hier nicht mehr gesessen zum Co-Moderieren. Ich glaube Nummer 9. Seid ihr ready? Ja. Ja. Auch schon wieder eine Sache in meinen, aber ich glaube, ich lasse es. Ja, yes, same. Ich lasse es aber besser auch. Das ist ein KL-Emote. <lacht> das ist ein KL-Emote. Nice, nice, nice. Ich habe von Anfang an, ich dachte mir pink und ich dachte mir Schwein. <lacht> ja, ja, eben. Also ich, ich habe mir auch schon gedacht, es ist irgendwie ein Schwein und wenn wir schon ein Emote von mir hatten, könnte es auch eins von dir sein. Aber ja. welches halt, keine Ahnung. Doch. Das Weil ist ich glaube, du hast nur das eine mit dem wirklich so viel ein Rotanteil über das Herz. Das stimmt wohl. Wobei, ja gut, der, der, der Brüllschwein hat auch relativ <lacht> viel Rot. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der heißt, aber weißt du, 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 du weißt eigentlich nicht, was ich meine. Das ist das Re-Emote, das wird immer als ja, Re-Emote genau. abused. <lacht> ja, gut Re und richtig, so. <lacht> als Reflux-Emote. <lacht> <lacht> Nummer 10. Oh, ja. Also ich sag's mal nicht, ne? Aber <lacht> noch sieht's halt aus wie ein Schwanz. <lacht> Eigentlich habe ich's jetzt doch gesagt. Das ist wohl wahr. Hey? Eine Eidechse. Ja, Eidechse. Gecko. Was ist eine Form von Echse? Gecko. Ist sie aber ist ein Gecko eine Eidechse? Naja, ja. so also eine Echse, okay. oder? Also keine Eidechse wahrscheinlich, aber eine Echse oder ich so. Ich hätte sonst Lizard gesagt noch. Ja, es ist einfach Lizard, Mann. Bild. Sieht nicht aus wie ein Penis am Anfang, oder? I mean, also das, das sah sehr lange so aus. Ich kann dass eine Eidechse zu 80% aus Penis besteht oder so. <lacht> oh, okay. <lacht> Hä? Meintest du nicht, da werden am Anfang 100 Pixel draus gemacht? Das sind doch irgendwie drei. Ja, kannst du dir ausrechnen, wie aufgelöst das Originalbild war. <lacht> Warum denn? Besser nicht. Das müsste Kasi fragen. Das habe ich von ihm. Ups. Eldelf. Schön, dass der Standardplayer von dem Schorsch der YouTube-Player ist. Das ist irgendwie sympathisch. Liegt, glaube ich, dann, dass es ein Google Slide ist und dann auch mit YouTube und ähnlichem. Hm. Okay. Eine äh, Kaffeemaschine. Das ist eine Kaffeemaschine. Ja, das ist ja. wieder sackklappt. Das ist ja knapp, ey. Auflösungstechnisch ganz wild, Alter. Ja. Heilige Scheiße, ey. 
Nee, Weil nächstes Mal hochauflösen es, würde. Das zeichnet sich Ich glaube aber auch, es muss nächstes Mal äh, also anderen Timeframe haben von der Auflösung her, weil, also, dass du quasi das dieses die Stadium ein bisschen Sekunden, früher hast und nicht erst wirklich am Ende quasi taktisch schon buzzern kannst und äh, bis es dann angekommen ist und Kasi pausiert, sieht man dann, was es ist, so ungefähr. Ja, eventuell müsste Kasi nächstes Mal den äh, Buzzerraum mitmachen, weil dann hört er jedes Mal, wenn ihr buzzert, könnt ihr dann direkt als Reflex klicken. Ja, wobei das man dabei sagen muss, wir. Wir buzzern ja eigentlich erst dann, wenn es sowieso schon erkennbar ist. Ja, das eben. Auch. Und äh, auch also, ein Problem, wir hatten erst überlegt, ob man das vielleicht mit so einer Verzerrung macht, also dass das ganze Bild dann so krass gedreht ist. Und dann haben wir gedacht, nee, Gott. das, das da wird allen schlecht. von euch ein bisschen mehr, dass man dann vielleicht äh, einen Vorteil hat, weil man oft diese verdrehten Bilder sieht. Ja, gut und wichtig in Edits. So wie es ist, schon okay. Es ist halt nur... Ähm, ja, auch ein Problem ist halt, dass dann die Bilder unterschiedliche Auflösungen haben. Zum Beispiel die ganzen Tierbilder bisher, die habe ich halt selbst gemacht und äh, die sind dann halt 1300 mal 1700 und dieses Kaffeemaschinenbild ist halt 380 mal oder 320 mal 480. Hm, Für ja, sowas okay. eignen sich äh, Abonnements bei diversen Plattformen. Und zwar ja, nämlich, <lacht> hab was? Nee, da <lacht> nicht. aber da kannst du natürlich auch viele verpixelte Bilder sehen. Ah. Ja, die sind ja schon verpixelt. Dann ist das ja nicht so Richtig. Sinnvoll. Und dann, das ist, ein, das ist eine Spielidee. Du musst es halt, du musst, es, du musst vorher erraten, welcher Pornstar das ist, bevor es verpixelt <lacht> ist, weil sonst kriegst du einen Twitch-Banner das verloren. <lacht> das nehmen wir Ach, Scheiße. Junge, das ist sehr ja übel wild. <lacht> Wir machen mal weiter. Aber damit müsste man dann beantragen, auf die Startseite zu kommen, wenn dann schon richtig. <lacht> oh, Scheiße. Seid ihr ready? Ja. Ah, fuck. Aha, ja, fühle ich. Einstein. Das war das erste Alter, Bild, wo ich im ja. Vorhinein erkennen konnte, was es ist. Was ist Einstein? Oh mein Gott, ja, gut gesehen, heilige Scheiße. Aber auch nur erstmal, weil es offensichtlich ein Schwarz-Weiß-Bild war und dann halt einfach wegen dem Bild an sich, weil das ist halt das. Mm, ja, wenn man halt ein Bild von Einstein kennt, dann das. Also theoretisch könnte Kay jetzt einfach schon gewinnen, indem er gar nichts mehr sagt. Von daher bin ich jetzt nicht sicher, wie wir das handhaben wollen. Ich kann das noch zu Ende machen wegen mir. Mir ist das egal. Wie viel das haben wir jetzt noch? Drei to go? Ja, komm, machen wir, machen wir einfach noch nicht jeder, oder? Wenn, sie, wenn die Scheiße schon gerendert wurde, dann muss es auch gesehen werden, oder so. <lacht> 13. Das wieder irgendein Tier, wetten? So ein Berglöwe. Ein Lux. Ja. Ich glaube, ne, Berglöwe ist das eigentlich was anderes, ne? Das ist so ein, so ein Puma-mäßiges Viech. Achso, ja. Also, ja. dann krieg ich. Lux wäre Quatsch. Okay, nochmal. Hier sogar. Junge, der Lux ja. sieht ja richtig gut gelaunt aus. Er hat gar keinen Bock auf Foto. <lacht> Glaube ich, aber auch wenn ich so ein Lux wäre, hätte ich auch keinen Bock auf Foto. Ja, ich also, habe genau den gleichen Gesichtsausdruck, wenn Jens mit dem Handy vor mir steht. <lacht> ja, vor allem, das. wenn ein Zaun zwischen euch ist <lacht> und Jens wieder gehen kann und du nicht. Genau. <lacht> <lacht> ja, gut. Mit 14. Da ist so ein Pimmel dran, ne? Mmh. Ist da so viel Schwarz von? Das ist halt übel weird. Hm. True. Oh! Ach, lol. Hey. Äh, ja, die Mondlandung. Das ist die Mondlandung. Ja, okay, Feld. Das erklärt das Schwarz. Das ja. erklärt das Schwarz, ja. 
Heilige Scheiße, dass die Flagge auf so ein, so ein Rosa zusammengefasst wird, finde ich wild. Ja, ne? Hätte auch ein Schwein sein können im Hintergrund. Ja, ein, oder ein Schwein auf dem Mond. Ja. Nee, es war eine Kay auf dem Mond. <lacht> Bild 15. Das muss jetzt Minecraft sein, oder? Ah, nee, das ist... Brandenburger ja, Tor. Ja, genau. <lacht> das ist das Brandenburger Tor. Ja. Ich Wobei das theoretisch auch jeder Gefühl. andere friggin Torbogen sein können zu dem Zeitpunkt, aber ja. Hm. Ich hätte jetzt, ich hätte dann auch einfach, ich hätte auch einfach Trio Eigentlich Bogen einfach gesagt. so ich aus, weiß, aus, hätte. aus Joke so ein äh, Dingens hier, so, so, weiß ich nicht, so ein Dirt-Block oder noch besser so ein Sandblock aus Minecraft. Ja, ja. Genau, einfach, einfach so ein Minecraft-Block und dann musst du bis Ende hingucken und es bleibt einfach gleich. <lacht> einfach nur so Pixel hin und her schieben, wer will. Kay hat mit doppelter Punktzahl gewonnen, 32 zu 16 gegen Ghost. Yay! Yeah. Bei mir will der Kaffee wieder raus, den ich vorhin getrunken habe, von daher bin ich nochmal wieder kurz weg. Okay. Machen Sie das, machen Sie das. Ja, damit wird's wieder klaus an. Genau. Hey, hold auf. Oh, Junge. Aber heißt das nicht auch, dass du mit dem nächsten Spiel dann gewinnen kannst? Oder erst nee. mit dem darauf? Ich, wir brauchen immer, also wir brauchen auf jeden Fall beide noch mehrere. Also das war ja vorher auch das Ding. Ich glaube, ich bin ja. jetzt noch zwölf davon entfernt. Das letzte Spiel gibt elf. Also das hieße. Wie viel gibt irgendjemand denn das nächste muss Spiel ich jetzt von den restlichen. Das nächste Spiel gibt neun. Also einer von uns beiden Ach, das muss Spiel quasi jetzt aus den nächsten Menge drei genau. ja, aus den nächsten drei Games ist es quasi jetzt ein Best of Three. Hm. Für uns beide. Oder? Oder nee, warte. Es ist kein Best of Three, oder? Also wenn oh. Kay jetzt zwei davon gibt, ist es? Also, Kay, Kay hat... Nee. Warte. Wie viele Punkte ist jetzt äh, SK? 14? K, K hat 14. Das heißt. 14. Und du hast 22? 20 Punkte. Oder was ist das? Ne, 21, ne? Warte mal, hä? Ja, aber das hieß ja, wenn ich dann das letzte okay. gewinne und K die ersten beiden von den nächsten drei Spielen hat keiner gewonnen. Also, ich meine doch, irgendwer schon, aber. Hä? <lacht> ich habe mich ja. selber verwehrt. Nee, oder? Also ja, doch, irgend, irgendjemand ist immer vorne, also so ist es nicht. Ja. Müsste eigentlich, also ich glaube, ja, man... Irgendwer ist immer vorne und der, der... Hä, aber wir könnten doch beide auf 33 Punkte kommen, oder bin ich jetzt dumm? Ich hab mich daraus. Vielleicht? <lacht> Ihr tut das einfach nicht. <lacht> ich bin dafür, wir tun das. Don't do it. Junge, das, das wäre aber auch wild, wenn wir einfach unentschieden auseinandergehen. Dann müssen wir irgendwann nochmal ein Rematch spielen. Hätte <lacht> uh, schon was, aber. Ein WB, ja. Ein WB. Ach, wobei, ich mal ganz kurz ein Messer Aber ich höre ich nicht. Yeah, yeah. Ja, wir haben gerade rausgefunden, dass theoretisch beide mit 33 Punkten aus dem ganzen Abend rausgehen können. Hm. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ja, aber wenn das so ist, dann ist hey, das dann halt so. Also ist ja auch nicht schlimm, so theoretisch. Wie Match Team Deathmatch. <lacht> Alter. Beziehungsweise stechen auf Team Deathmatch, Lul. Ich würde wahrscheinlich sogar verlieren. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Junge, Mal. Junge, einfach abstechen auf Team Deathmatch. Hab, ich sag's aber auch, ich habe auch das letzte Mal Arc Deathmatch gespielt, als ich das Bootcamp ich mit Nameless holen. gemacht habe, gefühlt. Also, wenn ich mich oh. jetzt nicht ganz täusche. Und das ist zwei Jahre her, glaube ich. Nee. Bootcamp mit Nameless. Eineinhalb Jahre oder so. Das war mal bei hier, so by the way, mit dem, mit dem oh, Punktesystem. Ich glaub, sonst 
Ja, auch bei dem Schlag, dem Rab gedönst, halt immer super frustrierend, wenn du halt am Anfang Hardcore dominiert hast und dann am Ende hast du halt zwei Games nicht gewonnen, hast verloren. Ja, also kann ich durchaus relaten tatsächlich, kenne ich sehr gut auch. <lacht> ei, ei, ei. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe den letzten Bums. Mats, weißt du das noch, wie das letztes Mal war? <lacht> Oh, ja. Aber also ich glaube, das war halt legit so ein Reverse-Sweep-Ding. Also ich weiß nicht. Ich glaube, Mats hat sich halt die letzten paar, glaube ich, in der Streak geholt und mir einfach mies aufs Maul gehauen. Irgendwie so, so grob in die Richtung war das. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie der Verlauf davon war. <lacht> ja, fühle ich. Ist absolut ungeil. Bin wieder da. WB. Aber ich bin so froh, dass das Verlinken von den ganzen Grafiken funktioniert hat. Dass man einfach jetzt einmal kurz Präsi neu startet und dann sieht man, welcher Punktestand da ist. Hm. Ich glaube, das ist auch das Einzige, muss ich sagen, was mir, was mir so fehlt in der, in der bisherigen Aufmachung dieses ganzen Gedöns, ist halt, dass eine Punkteanzahl da ist in den Runden. Das wäre halt noch ganz geil. Ja, ist leider nicht machbar im laufenden Spiel, aber das ist dann vielleicht irgendwann, wenn man nicht mehr mit Google Slides arbeitet, sondern vielleicht irgendwie eine eigene Website irgendwo hat, falls es sowas hm. irgendwann mal gibt. Naja, da müsste man wahrscheinlich wirklich irgendwas Wildes developen. Also ich glaube hier, Vlesk hat sein Selber Zeug auch von irgendwem geschrieben, oder? Also von seinem Mod I halt, I guess. Und die Pizza ja definitiv auch. Machen die das nicht einfach nur mit... Bei denen ist es doch eher einfach nur mit Einblendung. Bei denen läuft das doch anders. Die haben doch einfach nur so gesehen Sachen, die sie im Groben auch nur über so eine Art, äh, was ist das hier, ähm, wie heißt sich, nennt sich das so ein, genau genommen könnten die das sogar mit ausgeschnittenen Grafiken über OBS direkt machen, weil bei denen läuft das ja meistens so, dass eine Person, die das streamt, auch der streamende Host ist. Genau. So, und da ja hier keiner von den Hosts wirklich streamt, fehlt da ja eine gewisse Möglichkeit. Ja, aber haben die nicht also, trotzdem ihre eigene App, in der die das basteln? Glaube ich nicht, dass sie da eine App für haben. Also ich gehe davon aus, dass sie selber basteln, aber... Äh, ja, aber sehr, sehr runtergebrochen. Ich glaube nicht, dass da krass Technik hintersteckt. Ja, aber theoretisch wäre das möglich gewesen, wenn ich das gestreamt hätte, mit den Einblendungen und allem und ihr dann meinen Stream gerestreamt hat. Mhm. Ja, ja, so läuft das ja bei denen eigentlich auch, ne? Genau. Nur, dass das halt über, über den Discord-Stream dann gecaptured wird. Bei den Peaks haben sie sehr viel, auch mit einem Google-Doc, nur dass sie dann halt ganz bestimmte Felder haben, wo sie reinschreiben dürfen und ähnliches. Weil man kann ja auch aus verschiedenen Google-Doc-Seiten einfach Sachen rüberziehen, in ein großes Offizielles und da dann ein bisschen formatieren. Mhm, mhm true. Aber ja. wir sind bei unseren Anfängen. <lacht> Ja, dafür ist es schon... Naja, eben, also bisher Anfängen, funktioniert ja alles schon sehr wild. Das sind in den Anfängen von Spiel 9. Ei, das ist so richtig. Elton, sag uns, wie es ist. Spiel 9? Das kostet fast gar nichts. Ja, ich sage 8 Euro das und dass der Brüchel bezahlt. Was ist das, das, das sind 21 verschiedene Gegenstände. Okay. Die Preise werden im Test gesendet an Jens, also Privatchat an Jens, die Preise senden. Okay. Wer näher dran ist, kriegt einen Punkt. Wer mehr Punkte hat, respektive wer elf Punkte hat, gewinnt. Okay, also nicht Also gibt es wieder 21. Nicht passen. Genau, es gibt wieder okay. 21. Okay, wir, kriegen, okay, wir, wir senden gezeigt, unsere Preise einfach in Euro als, als ganze Zahl. In in der es gibt eine Beschreibung und ein Bild und dann steht da auch meist bei, welche Währung wir gerne hätten. Teilweise steht es nicht dabei, dann sind es Euro. Okay. Genau. okay. Äh, Wenn ich die Währung nicht mehr. kenne. <lacht> die Währung kennst du, die Preise gerne an Jens, dass Jens da Dinge... Also einfach. per Privatnachricht einfach dann. Genau. Warte, dann mache ich das einfach mal direkt so. Dann haben wir da schon einen offen. So, okay, ja. Ihan auch eins Chat Zeit offen. Zeit oder so? Nee. Also ich sag euch was, ich versuche ein bisschen Infos dazu zu geben, soweit ich kann. Und also das heißt, wir können auch nochmal nachfragen, Chat, was ne? das jetzt ist. Check wieder, back. Wieder kein Chat. Ihr könnt einander mies baiten und so, wie ihr wollt. Ja. 
Oh, Junge, was für ein weirden Scheiß habt ihr da schon wieder rausgesucht? Ich bin mal gespannt. Wir, wir machen mal eins und dann sehen wir ja. Schon, funktioniert. Aber geht ja. schon los, ja, jetzt nicht auf Testbasis. Nee, nee, Kann man geht irgendwie schon los. zwei okay. Chats in TS gleichzeitig aufhaben? Ja, klar, hast du automatisch. Ja, safe. Wenn Ghosty jetzt schreibt, also, dann kommt automatisch. Nee. Ich, von mir ich schreib dir einfach mal einen so, wir können Punkt. das so, in den... Nee. Wir könnten das in den, in den stream -Lol channel reinschreiben, aber dann sieht es halt der andere nee, halt auch, ne? Ich habe kurz hin und her, dann... Nee, okay. dann muss da hin und her getappt Passt werden, das. I guess. Okay, Gegenstand Nummer 1. Wie gesagt, es sind 21 Gegenstände. Wer 11 richtig hat, gewinnt. Aber wir spielen sie zu Ende. Mhm. Das war fast gar nichts. Ein T2-Sub bei Twitch in Schweizer Franken. Lol, ich weiß nicht, was ein T2-Sub in Euro kostet. Ja. Kannst du damit was anfangen, Jens? Was ich das, wenn ich das zugeschrieben so habe? Wie willst du es ja. denn schreiben, außer in Zahlen? Ja, in Zahlen, aber ich habe halt, also, ja, egal. Und zwar hatten wir von K 18 Schweizer Franken, von Ghost 11 Schweizer Franken 10. Kosten tut das Ganze? 10,99. Damit ist Ghost 11 Cent daneben. Ist also ja? deswegen, ich habe halt gerade gefragt, ja, weil ich ja. halt, mir halt nicht so einig war, mache ich da einen Punkt dazwischen und dann aber sagen die aus wie ein Datum einfach. Keine Ahnung, war irgendwie weird. Was, ko was kosten T2-Sub in Euro? Ich glaube 8, oder? Also wenn normaler 4 kostet, ich glaube, das ist einfach das Doppelte. Fuck, ich dachte, ich dachte ein T2-Sub allein kostet schon 10 Euro. Damn. Okay, F. Nächste Runde. F. Nächste Runde. Würde ich gerne von euch wissen was der Alien Relic SMG Skin bei Rust kostet, stand 22.11.22. Die Quelle ist der Steam Markt, das günstigste Angebot. Ach du Scheiße. Wir reden von Euro, oder? Von Euro. Euro. Ah, Scheiße, ey. Ja. War so krass war das Ding nicht, oder? Ich glaube, das ist so gleich auf mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Fire Jacket. Hm, ja, das ist halt immer die Frage, ne? Also, ich habe halt irgendwie gerade was im Kopf, aber ich weiß halt nicht, ob es actually das ist, so. Also, weil, so, es gibt ja so ein paar Skins, wo man sich mal gedacht hat, Junge, ist der teuer, aber du merkst ihn nicht, wie der heißt, so. Ja, ich hab mein Gas abgegeben. Bei, bei, bei letzter Preis? Ja, ich, ich glaube, das ist mein letzter Preis. Letzte Preis. So. Ja, ja, Letz was kostet er? Ja, und zwar hat Ghost 1872 Euro gesagt. K hat gesagt 910. Und damit ist K nur 404 Euro entfernt, weil es kostet 1300. Ah, fucking hell, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob die, ob die Kiste über 1000 kostet. Aber ich, ich glaube, das ist der teuerste Rustskin, ne? Genau, ja. Ja. Sinn. Aber auch dachte, nicht, weil er toll aussieht. Boah, nee. ist ein das Skin. Er passt aber so viel. Ja, äh. Ich, ich habe hab den auch noch nie bei irgendjemandem gesehen. Chat als Platz ja. oder, falls ihr mal zwischendurch verschiedene Zahlen haben wollt. verstanden, ich verstanden. verstanden. Als drittes würde ich gerne wissen, was kostet ein Frozen Flame bei Steam? Die Quelle ist obviously Steam. In Euro. Also. Ja, dazu muss man sagen, ähm, das ist immer ohne Rabatt und so ein Kram. Genau, ohne Rabatt, ohne irgendwie. Äh. Okay, das ist eine wichtige Information gewesen. Ja, also. All, alle Preise, oder hier jetzt, ist ah. ohne Rabatt, ohne Black Friday Week, ohne Steam Sale und so. 
Boah, also das definitiv ist tatsächlich zu viel. So viel steht fest. Leider. Hm, ich glaube, ich bleibe trotzdem bei meiner Zahl. Habt ihr beide? Ja. ja. Okay, und zwar sagt K 29,99. Ghost sagt 25,10 Euro. Und damit ist Ghost nur 39 Cent daneben. Was? Ich, ich wusste, das dass das irgend so ein dämlicher Preis war, aber ich war mir nicht sicher, ob es 24,99, 25,49, 25,99, irgendwie sowas hatte ich aber im Kopf. Also, aber mal gerade. <lacht> Aber ich dachte irgendwie Seid kurz, warte mal, war es runtergesetzt und es kostet Angebot stattdessen ist? 40? Weil ich meine, es kostet 25 Euro und mit Angebot. Ich glaube, der Originalpreis ist 30 gucken. Euro. Das letzte Mal, als wir geschaut haben, stand da nichts drin. Also ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir also ich irgendwo? bin mir relativ sicher tatsächlich, weil ich halt eine Rezension Ja, ja, also es kostet actually 29,99. Sind da noch also, einen anderen? Warte, muss ich auch selber ja, noch Ja, es kostet 29,99. Es war reduziert Warte, zum Release für eine gewisse es wär, Zeit. Es war zum Release reduziert, ja, aber... Deswegen meine Frage auch gerade mit den ob da angebote mit drauf zählen. Okay, aber es war zum Release reduziert, aber zum Release war der Vollpreis nicht existent auf der Seite. Äh, doch. Das stand vorher auch da, 29,99, aber dann halt durchgestrichen, weil äh, Release-Rabatt von 15% oder so. Und dann kommst du halt auf 25 irgendwas. Ich bin mir relativ sicher, als ich damals geguckt habe, was es gekostet hat, stand da kein durchgestrichener Preis. Also es tut mir leid, falls da doch durchgestrichener stand, aber ich habe keinen gesehen. Also wirklich, da, da bin ich mir komplett sicher, wirklich. Das, äh... <lacht> Wie mir gerade 29,99 geschrieben. Bei 25 ja, Euro war definitiv mit Rabatt, deswegen war der so hat. off. Ja, das ist jetzt blöd. Also ich meine, im Worst Case würde ich sagen, würde ich eher sagen, nicht werten, anstatt dumm rum zu diskutieren. Ja. ja, das können wir auch gerne so tun, ja. Ja, dann wird nicht gewertet. Dann tut es mir echt leid, aber... Ich würde ich würd da auch nicht so drauf rumreiten, wenn ich mir da nicht ziemlich sicher wäre, tatsächlich. Nee, passt ja. Also ich, ich kann es schlecht beurteilen, weil bei mir sind die Steampreise in Schweizer Franken und da ist eh immer Skaff. Aber äh, ja, Fehler passieren, I guess. Ist ja. fein, ist fein. Und im, Im Normalfall ist das auch eigentlich so, dass der, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht einfach den Preis ändern von jetzt auf gleich. Das dauert ja eine gewisse Zeit lang auf Steam. Deswegen gibst du den Preis an und dann den Rabatt. Ja. Also lernen wir fürs nächste Mal Beweisfotos. Mhm. Genau. <lacht> ja, ja, weil also zumindest jetzt ist es ja halt nicht so, ne? Ja. Das nächste Mal gibt Beweisfotos. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Gegenstand Nummer 4 ist der Resort Pass Gold. <lacht> Was? Europa Park. Okay. Moment. Äh, was macht der Ressortpass? Also kannst du damit alles also machen? Für, für einen Erwachsenen, also äh. über 12 Jahre, du hast... Du sagst jetzt, was der kann? Ja, Moment. Okay. Ja, weil ich meine, imagine, du kannst damit nur in die Sauna gehen, aber nicht mit der Achterbahn fahren, so. Also das wird, halt so ein, das wird halt so ein Ding sein, wo du wahrscheinlich äh, hier der, diesen Schnellzutritt bekommst und sowas. Der ne? neue Resort Pass Gold vereint Europa Park und Rulantica in einem exklusiven Gesamterlebnis mit uneingeschränktem Zugang zum Europa Park an allen Öffnungstagen. Und was ist Rulantica? Kann man das essen? <lacht> ist eine Roulette? Äh, eine, eine, eine Roulette, das Junge. Das müsste das Hotel sein, was direkt neben dem Park ist, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Das Witzige ist, ich war da schon. Aber ich weiß es auch nicht. Ich war schon im Europapark. Ah. Also, Auf das heißt, Moment, du hast nein, quasi ein Europa -Park. Jahr lang Europapark Eintritt for free. Und, aber inwiefern wird das mit dem Hotel vereint? Kannst du auch einfach im Hotel pennen, wenn du Bock hast? Nee, oder? Ich glaube, das waren also, zwei oder drei Tage, die du kostenlos dann ins Hotel kannst, was dann im Preis mit drin ist. Warte, der Pass galt für das ganze Jahr? Der Pass gilt für das ganze Jahr. Ah, warte. Für Leute über zwölf. Ja. Mit den zwei im Resort Pass Gold inklusi inkludierten Rulantica-Tagestickets 
können sie in der Wasserwelt einzigartigen Wasserspaß erleben. Okay, so Darüber was. hinaus erwarten sie Vergünstigungen im Abendkino und spezielle Angebote bei ausgewählten Events sowie kostenloser Zugriff auf alle aktuellen Inhalte unserer Streaming-Plattform XY. Streaming-Plattform? Der Resort Pass Gold berechtigt zum einmaligen kostenfreien bzw. ermäßigten Besuch verschiedener Partner Freizeitparks. Aber man kann jederzeit damit in den Europapark. Genau. Solange der Park selbst offen ist, ja. Ist nicht einfach. Boah. Ey. Ja, also ich schwanke auch so sehr zwischen allem Möglichen. Ja. Äh. Vor allem der Mist muss sich ja auch verkaufen, also darf es ja nicht zu teuer sein. Andererseits. Äh. Ich weiß nicht, Kassi, ich, ich habe doch keine Ahnung, Silber was normalerweise so Eintrittspreise kosten. Oh. Ich meine, der Silberpass hatte nur an 270 ausgewählten Tagen kostenlosen Zugang zum Park und dann keine Landika und ähnliches. Hä? Ja, aber das soll immer noch quasi das ganze Jahr. Ist ja im ja, Winter überhaupt offen. Wahrscheinlich so Sachen wie Halloween und sowas äh, werden wahrscheinlich dann nicht im Silberpass mit drin sein, dass ah, du dann Halloween nochmal zahlen ja. musst. Ich habe mich fest. Und dann Scheiß, ne? Ich habe mich entschieden. So, das ist meine Antwort. Ja, ich gebe auch einfach meine Antwort ab. Ja, du bist in Falt und Zeile, Jan. Da bin ich immer noch skeptisch, was Stimmt. das Ding kostet, ey. Same. Also ich, ich schwanke so sehr zwischen gefühlt drei und fünf stelle ich so. Keine Ahnung. <lacht> ja, also in der, ich denke mir auch so, <lacht> theoretisch müsste das Ding ja 1000 Euro kosten. Aber andererseits, das habe ich gerade auch schon äh, gesagt, ähm, gehe ich davon aus, dass solche Parks sehr stark damit rechnen, dass die Leute eh gar nicht so viel Zeit aufbringen können, um mehr als, keine Ahnung, maximal zehnmal im Jahr dahin zu gehen. Und das Ding muss ja auch verkauft werden. Also ich denke, ja, true, das ne? allerhöchste der Gefühle wären wahrscheinlich 500 Euro. Und selbst das wird doch kein Schwanz kaufen, oder? Ich habe halt keine Ahnung, was da halt so an Veranstaltungen und lauter so ein Scheiß stattfindet. Ob da irgendwelche krassen Bands auftreten oder irgend so ein Bums vielleicht. Keine Ahnung. Und du kannst dann mit dem ja, Pass einfach hinjodeln. Die beiden Preise und Kay sagt 290 Euro. Ghost sagt 1500 <lacht> Euro. Und das kostet... Okay, okay, ja, gut. Bad. <lacht> also, <lacht> das Ding ist, ich habe keine Ahnung, was du da an Entry zahlst. So. Ich <lacht> habe legit noch nie selber so einen ja. Erlebnispark Schosch selber ja, bezahlt. Das, so. das ist eine wilde Antwort. Ja gut, was kostet so ein Tagesticket in so einem Park? 60 bis 100 Euro, allerhöchstens, würde ich sagen. Warte, ein Tagesticket. Ja, aber wenn du irgendwie so 100 Tagesticket. Euro für ein Tagesticket zahlst, dann ist doch dieser Goldpass. Der Erwachsener ist ab 55. Alter. 55, ja, ist sogar. Okay. Ja, geht sogar. Ich glaube, ja, bei uns gut, in okay. der Nähe ist zum Beispiel das Phantasialand, das hat damals irgendwie 35 Euro pro Person gekostet. Mittlerweile ist das Ding auch bei 60 Euro oder so pro Person für ein Tagesticket. Also, ja, krass, äh? das wird ja alles teurer. Mit 1500 Euro ich hatte halt wirklich keine Ahnung, wo ich das hätte hingehen ja soll. Also. meine Familie. <lacht> ja, mach dann 10.000 Euro, bitte. <lacht> ja. Ja, moin. Okay, der nächste Gegenstand. <lacht> Eine NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Die Quelle ist der NVIDIA Store und der Preis ist die darin angegebene UVP. Das ist fies. Das ist wirklich fies, ja. Weil so den... Boah, was Weil der ich? Schwede gerade fragt, ist es ist nicht die Faunus Edition, wenn ich mich richtig entsinne. Nicht ja, die Faunus? Ja, aber Faunus? die sieht doch übel dann aus. Oh man. Also, das, also wenn die auf der Nvidia-Seite die... Ich bin die, die, äh, also nicht ganz sicher, aber ich meine, dass es nicht die Faunus ist. Gibt es, gibt es auf der Nvidia-Seite nicht nur die Faunus zu kaufen? Dann weiß ich es nicht. Ja, hätte ich auch gedacht. Das ist die Faunus Edition. Ist die Faunus Edition. Okay. Die UVP. Uh, okay. Das macht oh. mich einfacher. Nee. Also ich, ich, also das ist halt auch wieder so ein Fall von, das kann halt sein, dass die eigentlich gar nicht so viel kosten sollte, aber die kostet halt einfach das Doppelte in Reality so, aber vielleicht halt auch nicht. Ja, also hm. die UVP zum Beispiel von der 3090 damals waren 1499 Euro laut Nvidia. Dafür hast du die aber nirgends bekommen. Ja. 
Also, das ist halt das übel, ist weird. nicht gut. Ich. Ja, keine Ahnung, ich sag mal das. Ja, hier. keine Ahnung, ich, ich gehe auch mal, mal gleich irgendwas. ratlos. Da! Ah, komm mal falsch gesetzt! <lacht> Oha, einmal mit Komma wild. <lacht> da fehlt ja auch ein bisschen was noch. Ja, das wäre schön. Also, wir reden ja auch immer noch von Euro, oder? Ja, ne? Ja. Okay, ja. Ich <lacht> habe einfach 4,99 Euro geschickt. Und zwar sagt Ghost 1200 Euro und Kay sagt 499,99. Das Gerät kostet. Was? Die kostet über 1000 Euro? 1000. Also mit über 1000 war ich mir eigentlich auch halbwegs sicher. OVP? Weil ich ich habe mal irgendwann ein Video gesehen, Was? wo jemand meinte: Jo, die Grafikkarten sind jetzt wieder näher an ihrer UVP. Und ich dachte so, oha, krass, dann sind die jetzt wieder voll billig. Und dann meint er so, hier, so 1300 Euro. Was? So. Okay, krass, da habe ich mir aber doch ordentlich verschätzt. Das ist aber momentan nicht verfügbar. Oh, das hätte ich... Ah, fuck, ja gut, das ist eine, das ist eine TI. Wie, viel, wie, wie teuer ist TI? 300 Euro? Also im, im Vergleich zu TI. Äh, die nicht TI ist 759. Fuck. Ja, und davon bin ich ausgegangen. Aber mit einem Preis von der, von der, äh, der Nicht-Founders. Und dann bin ich noch ein paar hm. Euro runtergekommen. So bin ich auf knapp 500 gekommen. So bei der, ich glaube halt Arsch. auch, dass die, die TI bei der 30er-Serie doch auch actually krasser war. Also nicht nur höheren Takt hatte, sondern irgendwie auch äh, mehr VRAM oder so. Oh, Kein vielleicht Plan. Ist das Quatsch. Auf jeden Fall war Ghost näher dran. Äh, ja, und jetzt, du kannst nach den Schätzungen den Originalpreis dann auch nennen. Achso, ja, kann ich auch. Krass, das hätte ich okay. echt nicht gedacht. Ja. Der nächste Gegenstand. Ein Gigabyte Z690 Auros Master 1 Mainboard. Die Quelle okay. ist alternate.de. Äh, kannst du uns. Alternate.de. Hm. Z690 ist ein Intel, also Intel Sockel, oder? Moment. Müsste der 1700er Sockel sein? Falls es der wert ja, war? 1700er Sockel. Ich hoffe, der Preis war jetzt nicht mit diesen Black Friday angeboten von Alternate. Das müsste der normale gewesen sein. Äh, weiß ich, also kann ich mir jetzt von dir auch irgendwie erfragen, was da alles drauf ist? Ich habe dir mal den Preis geschickt. Ich muss ganz fix pinkeln. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, kann ich dich fragen, wie viele M2-Slots das Ding hat? Ähm, ah. Fünf. Fünf Slots für M2s. Ja. So wie es angegeben. What the fuck? Okay, vielleicht lasse ich mich jetzt baiten, aber ich mache mal so einen hier. Hm. Die Frage ist halt, weiß Kay sowas? Ja, wir warten erstmal, bis er wieder da ist und dann sagen wir auch, dass da 5 M2-Slots drauf sind. Vielleicht vielleicht noch seine Angabe noch korrigieren. Was, 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 was war die Aussage? Da sind 5 M2-Slots drauf auf dem Mainboard. Oh. Ja gut, dann mache ich so. Ja, komm. Ich glaube, ich, ich bleibe bei meinem Preis, keine Ahnung. Ob das ein Fehler war? I don't know. Und zwar sagt Ghost 699 Euro, Kay sagt 349 Euro und ich muss eigentlich mich jetzt wiederholen, weil es kostet 349 Euro. Lol. Okay. Lol. Aber ich habe halt stopp, ich habe 349,99 gesagt. <lacht> also ich bin 99 Cent off. Das ja, habe ich will. nochmal korrigiert. Mein vorheriger Guest war 149,99, bevor ich das mit Gut, dem Gut, aber wärst du trotzdem wusste. tatsächlich näher dran gewesen? Ja. ja. 
Aber es ich gibt dachte, halt so ein paar Mainboards, die kosten so ekelhaft viel Geld. So. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es eins von diesen. Weil du kannst mittlerweile halt legit einfach 1000 Euro für ein Mainboard ausgeben, für some reason. Eigentlich es irgendwie gibt auch Gehäuse, wo du 2000, 3000 Euro dafür ausgeben kannst. Und das oh, sind ja. auch PC-Gehäuse und keine Server-Gehäuse. Ja. <lacht> Man trinkt jetzt schon wieder alle. Ja, okay. Und jedes Mal piept beim Start und es ist nicht die BIOS-Batterie. Hm. Hm. Okay. Wenn Nächste. irgendwas nicht funktioniert, dann kriegen wir direkt einen Schock. Entschuldigung, weiter geht's. Nächster Gegenstand. Mhm. Das ist wichtig. Vorhänge. 132 mal 245 cm. Äh. Äh, die Quelle ist Amazon.de. Was ist das für ein Stoff? Ich wollte gerade fragen, ist das denn jetzt, also kann das jetzt äh, Baumwolle oder auch Seide sein? Äh, Material ist Polyester. Gut, dann kostet nichts. Ja, <lacht> ja. <lacht> also jetzt wirklich 50. Oh, scheiße. Es verdunkelt um 95 Prozent. <lacht> ah, das ist ein richtig ich. ekliger Haufen. <lacht> scheiße. Ist. Ich sag. Ich bleib bei meinen Kommazahlen. Äh, ich glaube, ich gehe auch mal bei Kommazahlen mit rein, Modus. aber keine Ahnung. <lacht> ein ein easy Modus. Easy Modus, ja. Okay, bitteschön. Keine Ahnung da. Ich hab da jetzt auch einfach. Ich meine, was. Keine Ahnung, wie viel kostet sowas, wenn die aus Polyester sind oder so ein Schosch. Kaum mehr als 50 Euro, oder? Und das ja, ist zu teuer. Finde ich. Hey, ich, ich bin mal sehr 9, gespannt. 9,99 Euro. Kay sagt 29,90 Euro. Und der ganze Spaß kostet 42,99 Euro. Was? Und der größte das, Geld für so einen Haufen ist Plastik. Billiger, aber da wird es nicht hingeliefert. <lacht> Geil, Junge. Musst du dir aber dann in Deutschland abholen. Oh, Kekwin. <lacht> Junge, hol ich shit. Als ob wir. Warum? Für so einen Haufen Plastik. Ja, dann war ich ja wenigstens mal... mit, dem, mit dem mehr als 50 Aber die sind sehr nicht groß. Verkehrt. Das ist auch das Einzige, was, wo ich gedacht habe, was den Wert ausmachen kann. Die Größe der Vorhänge. Mm. Ja, tut da ich vielleicht ein bisschen mit drauf gucken kann noch. Aber das Material ist halt, ja, keine Ahnung. Und ich glaube, 95 Prozent, oder was war das jetzt, 90, 95 Prozent? Lichtundurchlässigkeit ist auch, glaube ich, ziemlich Standard. Ich glaube, wenn die ich krass wären, dann hätten die 100 Prozent, oder? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Wo sind wir eigentlich zwischenstandsmäßig? Aktuell 4 zu 2 für K. Hm. Ja. Und wie vielen gab es? 13? Oder das was war das? 7 von 21, glaube ich. 21 oder war es? Ja. Ja, 7! Wisst ihr, weil ich schlag den Rabstand damals in der Zeitung auch immer, dass es um Viertel nach 8 losgeht und dann bis äh, 23.30 Uhr oder sowas geht. Ja, und es ging immer bis über 1 Uhr. Uhr. <lacht> ja. Okay. Oh, dann machen fuck. wir weiter mit Gegenstand Nummer 8. Ja, das dann die nachfolgende Sendung verschiebt sich um zwei Monate. <lacht> Nintendo <lacht> Wii Family Edition bei Amazon. Inklusive Wii Sports und Wii Party. Die Farbe ist weiß. Boah, scheiße. Wenn man jetzt eine Wii gekauft hätte, wäre das bestimmt übel wild. 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 Boah, ich hab keine Ahnung. I threw out my guess. Ja, ich auch. Hm. Ist das zu billig? Keine Ahnung. Jeet. Ich wäre soweit. Hey sagt 290,90 Euro. Ghost sagt 250 Euro glatt. Kosten tut der ganze Spaß 345 Euro. Damit ist Kay nur ah, 54 ey. Euro davon weg. Oder 54 Euro und hm. 10 Cent. Scheiße, ich habe noch überlegt, ob ich 299 mal. Ich habe es auch nur. Ich bin auch nur in Richtung <lacht> 300 gegangen wegen den Spielen dabei. Ich glaube, die Wii an sich ist, ist, ist nicht mehr so teuer. Hm, ja, ich hätte halt gedacht, das so kriegst Spiele kriegst du da halt einfach mehr oder weniger free dazu, so weil es gerade lustig ist, aber. Nee, das ja. ist immer der Witz, die halten sich ewig lange mit den Preisen, die scheiß Konsolenspiele. Das dauert ja. übel lang, bis die runtergesetzt werden. Wild. Ich glaube, wahrscheinlich kannst du immer noch 20 Euro für FIFA 18 blechen. What the fuck, Alter, warum? Du, du, ist doch du kannst auch Game. immer noch 60 Franken für Black Ops 2 aus dem Jahr 2012 oder so blechen. 
Ja, wobei da geht es wahrscheinlich schon wieder in Kategorie Preis geht hoch, oder? Ähm, naja, ich glaube, es bestehen. Das nächste. Das nächste. Nennen wir es Gegenstand Nummer 9. Ist ein Bitcoin in oh. US-Dollar. Stand 22.11. morgens. Macht Und das so einen Unterschied? 5 Uhr. Ah das ja. Ist so, als ob das huge Impact hätte. Ja, das ändert sich ja teilweise minütlich, auch wenn es teilweise nur kleinere Summen sind. Oh, wo ist genau. der? Moment, ich habe keine Ahnung. Also. Also es hat sich zumindest jemand mal beschwert, äh, weil der Preis, den wir da stehen hatten, am selben Tag nicht mehr korrekt war. Keine also, Ahnung. So weit bin ich da nicht drin. Hast du schon getippt? Ja, wobei, ah, warte, in, in US-Dollar. Äh... Also ich meine, ist eigentlich trotzdem noch absolut wild, aber ich glaube, dann gehe ich tatsächlich einmal eins hoch. Oh, ich habe mich auch so den gemutet. Ich würde einfach Aber ich habe mal... actually keine Ahnung. Vor einem Jahr oder so hätte ich das vielleicht noch gewusst. Ich sag einfach mal dat. Das ist kein Komma, by the way. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, <lacht> ich wollte es trotzdem nur betonen. Und zwar sagt Ghost 28.458 Dollar, Kay sagt 22.000 Dollar glatt und es kostete damals 15.851 Dollar und 90 Cent. So ah. low ist der mittlerweile krass, ey. Ja. Also ich habe vor ziemlich genau einem Jahr, also irgendwie 13.11.21 oder so. Ne, da war das Ding bei 30.000, ne? Höchststand von 56.000 Dollar. Oh, krass. Letzter Stand, den ich hatte, war irgendwas mit, ja, das Ding, das hält sich aktuell ungefähr so bei 30, 35.000. Und ab mm. da habe ich nur noch mitbekommen, dass es immer, wen, immer mehr droppt. Also ich glaube, mein dann, letzter Stand war auch irgendwie so, ich glaube, da war es noch so in den hohen 30er-Bereichen. Und ich wusste zwar auch irgendwie, dass es droppt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so krass gedroppt ist. Ich, äh, das ist schon übel, 15 K. Ja. Ich hm. habe Geld, Leute. Gegenstand. Naja, gibt Bitcoins. Ja, gut. Auch Geld. Das ist eine Sonderschraube. Flügel, äh? Sechskant, Schlitz, Imbus, Torx, Kreuzschlitzschraube. <lacht> Was haben die geraucht, als die das Ding hergestellt haben? Das hat Diese... irgendein Hobbystudent gebaut. Diese, <lacht> diese Schraube kann auf allen bekannten Arten, mit denen man eine Schraube verschraub verschrauben kann, Schraubt wird. Ja, Werden die in Serie ich. gefertigt? Bitte? Werden die in Serie von irgendeiner Firma gefertigt? Ich sag, das ist so ein Ding, was irgendein Student in seinem Drucker ausgedruckt hat. In der Uni. Oder ist es so ein Ding, was irgendwo im Kunstmuseum steht, weil ein Keck mal lustig war? <lacht> das ist ein lustig Ding. Das ist, als ob es das Ding in Serie gibt. Niemals. Ich würde behaupten, das gibt's in Serie. Na, da halt ich gegen. Also ich meine gut, ich meine, es heißt halt SSN 16 HE so. Es könnte halt auch ein Granatwerfer sein, aber <lacht> <lacht> aber <lacht> prinzipiell Ja, wie viel oh. willst du denn da für eine Schraube blechen müssen, wenn das Ding so dermaßen Ich meine, das wird trotzdem, das wird wahrscheinlich eh von der Maschine her Was ist das für ein Material? Ja, die wird halt aus irgendeinem Eisen sein. Ja, ich kann auch aus Titan sein oder so, keine Ahnung. <lacht> Was? Finde ich nichts zu. Finde es nichts dazu. Aber jetzt schon der Stückpreis dann gemeint. Ne? Ja. Ach Junge, ja, das, das kann halt alles, alles sein, Digga. Von welchem Shop die kommt. Ja? Von welchem Weil Shop? Wir haben es uns auch immer gesagt, wo es herkommt. Ah okay. ja, ich kann auch noch die Quelle sagen, wenn euch das mehr hilft. Maybe. Die Quelle ist Ethel Tuning. Was für ein? Ethel Tuning. Ethel oder Edel? Mit T. Ethel-Tuning? Ja gut, das hilft mir jetzt auch nicht wirklich. Wenn jetzt gesagt hätte, es Edel-Tuning. Äh, ich glaube, okay, das ist das aus Euro. Ach, Junge. Ich habe keine Ahnung. Also die Information, ob das, ob, man, ob das Teil in Serie produziert wird oder nicht, wäre schon sehr hilfreich. Was, was ist das für ein... Für ein äh, also... Wie krass ist, wie, wie groß ist die Schraube so? Also ist das, kommt es 16 daher, dass es das theoretisch eine 16er-Nuss wäre, die ja sechskant oben? Oder also 
weiß ich nicht, wie groß ist das Ding? Was schraubt man damit überhaupt fest? So, das frage ich mich halt. Ich würde behaupten, dass alles 10 steht für M16 Gewinde. Das kann gut sein, dann ist das aber hm. ja ein halber Bolzen. Also. Hm. Junge, ich schwanke so hart mit meinem Preis wegen der Scheiße. Das Ding, das kann halt, oh, das, ist auch, das kann auch wieder alles kosten, Mann. <lacht> ja, ja, am Ende kostet es einfach so 100 Euro. <lacht> ja gut, das nicht, aber... Ja, ich Ach, nee, ich gebe mal, so, geb mal den ab, so. Das ist auch so gut, dass irgendwo im Chat stand. Ich finde die ganze Schraube sinnlos. Äh, keine Ahnung, ich gebe jetzt ja. auch irgendwas ab. Aber also legit, das könnte auch eine Null mehr sein. Das ist ganz, ganz, ganz weird. Wenn das Ding wirklich in Serie produziert wird, dann... Also, keine Ahnung, das muss schweineteuer sein, weil du das Teil dumm und dämlich fräst. Dazu kommt, dass das Ding an sich, wenn das, wenn das ein... Äh, also es ist ja auch ein Bolzen, Bolzen generell auch in der Größe sind relativ teuer. Plus halt ah. den, also I don't know, kann ich null sagen. Ich würde aber auch sagen, das ist einfach eine Stunde. Ist auf jeden Fall da und Kay sagt, kostet 50 Euro. Ghost sagt, kostet 8,99 und eine Sonderschraube für alles kostet 13,17 Euro. Damn. Okay, wild. Eine Schraube. Ja, krass. Also... Aber, also, ich, ich war mir wirklich nicht sicher, ob das jetzt so ein Ding ist, von wegen 55 oder, oder 80 Euro oder irgendwas dazwischen, so, also, what the fuck, Alter, was haben die geraucht, dass die diese Schraube entworfen haben? Ja, die muss halt, das muss halt, das muss halt eine Schraube für den absoluten otto normal Andy sein, der zu Hause irgendwo einen Bolzen reinknüppeln will, aber keine Ahnung, was hat, hat was für Schraubenzieher Aufsätze er da ja. hat. Kriege ich die denn auch? Ja. Und, ja. Geht auch? Ja. <lacht> <lacht> Gegenstand Nummer 11 ist ein Mercedes AMG A45 S 4 Matic Plus in der Standardausführung. Scheiße, Junge. Siehst du aus, hätte ich ein AMG? Ich äh, keine Ahnung, null. Gar keine Ahnung, ich sag einfach das, fertig aus. Ja, ich habe auch einfach mal irgendwas abgegeben, so. Ah, oh, die Quelle, also ich, sorry, ist Mercedes.com. Ja, gut, okay. Euro. Hab ich mir gedacht. Also ich habe einfach mal ein K hinten dran geklebt, naja, anstatt da jetzt Nullen hinzuknöteln, aber ich glaube, das ist ja auch wirst. Hm. Mal gucken, dass ich mich nirgends vertippt habe. Und zwar... Ein Mercedes AMG A45S kostet erstmal 72.500 Euro und 75 Cent. Und ihr seid beide recht nah beieinander und zwar sogar so nah beieinander, dass ihr beide drei Nullen hinten habt und eine 6 vorne. Und dazwischen steht bei beiden eine 5. Ich habe beide 65k eingegeben. <lacht> also. ja, okay. Ja, gut. Also Punkt für jeden oder wie? Äh, okay. Oder einfach gar kein Ja, kein oder einfach kein Punkt. Ja. Ist ja das Gleiche. Ja. Lol, Bild. Lol. Oh. <lacht> ja, Carsten, du hast doch letzten Test so von wegen, ja, passiert eh nie, dass zwei Leute das Gleiche ein. <lacht> ja, aber ich habe mir halt, also mein Gedankengang war. Eigentlich halt auch, hätte ich wieder meine AMG. Nachkomma 10 Cent machen müssen, so. Ich habe damit irgendwie auch aufgehört, weil ich mir dachte, ich weiß es eh nicht. Um, aber ich dachte mir halt so, das ist ein AMG, der wird schon mal über 50k kosten, aber es ist auch ein kleiner AMG, es ist also ein generell ein kleines ja, ja, Auto, also wird der nicht über die 100k gehen, also muss halt irgendwas dazwischen sein. Ja, das war im Prinzip auch so mein Ding. Der nächste Gegenstand ist Avatar Aufbruch nach Pandora in US-Dollar, die Produktionskosten. Oh fuck, das wusste ich sogar. Was wurde ausgegeben, um diesen Film zu produzieren? Boah. Hm. Wann wurde der nochmal produziert? Das ist schon ein bisschen her, oder? Es ist schon ein bisschen her, ja. Vor ich zehn Jahren oder so? Ich war ja auch die Antwort von Judas. Ja, viel. <lacht> ja, viel. Ja, da gehe ich mit, denke ich. Aber ich, also ich glaube, es ist viel, aber es ist nicht so viel, aber halt auch nicht so wenig. 
Chat gerade auch fleißig mit auf beiden Seiten. Äh, ich mach mal. 2009. Äh, kann das halt null einschätzen. Ja, keine ich Ahnung. Nicht, aber ich, ich zieh mal den. Ich, hab jetzt ich auch zieh auf auch einfach mal irgendeinen und ich habe auch einfach auf genauere Sachen verzichtet. Ich sehe zum Glück beim Tippen. Äh, okay, ich frage mal einmal zum Sichergehen, sind die drei am Ende so gewollt oder ist da was zu viel? Nö, es sollen schon Millionen sein. Ich war, nee, war gerade nur, ja, aber sind das dann nicht? Das, also 201 Millionen habe ich jetzt getippt. Aber ich glaube, da stehen jetzt gerade 201 Milliarden drin. Ich habe 201, 201 K -K -K. Milliarden, das wäre aber... Ja, krass, krass, krass sind Milliarden. Echt? Ja. Oh, dann ja, doch, ein stimmt, ja. Nein, ich meine ich mein 201 Millionen. Entschuldigung. Ja, weil da, da war ich mir gerade nicht so ganz sicher. Habe ich gedacht, frage ich lieber nochmal nach. Ja, ne, Milliarden ich. nicht. <lacht> wär ein bisschen, okay. Das wäre ein bisschen viel, ein bisschen ja. Das sehr viel. So aber ja, hat viel? Ja schon gesagt, was er reingeschrieben hat. Und zwar 201 ja. Millionen. Ghost sagt 400 Millionen und gekostet hat es 237 Millionen. Uh, der Boah. ist so billig. Damit ist K nur 36 so billig? Was? Also, ich also, weiß, dass hier, äh, weil ich habe das auch letztens in so einem Quiz gesehen, dass die Ringe der Macht jetzt schon über eine Milliarde gekostet haben. Die Serie. Für? Ja, genau. Und dann habe ich so gedacht, Digga, what the fuck? Und insofern hätte ich halt gedacht, ich mein so ein Film ist halt auch mies teuer, so keine Ahnung. Also Fantasy-Filme sind halt grundsätzlich immer teuer. Deswegen gibt es auch nicht viele gute. Mhm. Ähm, und der Film... Die hatten halt auch so krasse Animationen und so einen Scheiß, ne? Ja, der Film war halt für seine Zeit, war der halt sehr heftig. Der war ja, der war ja, der war ja das reinste CGI-Flex-Fest, der Film. Mhm. Und das war halt teuer as fuck. Ich glaube auch, dass der Film irgendwelche Rekorde hatte mit teuerster Film oder sowas. Ja, aber also ja, mittlerweile ist das doch sicher. relativ billig von der Produktion her, oder? Also ich wette zum Beispiel ja, so Avengers Endgame oder so, hat wahrscheinlich das Dreifache gekostet. Ja, und das auch nur an Schauspieler bezahlen und nicht an CGI. <lacht> jo, ja, allein die 50 Millionen an Vin Diesel, damit ich bin Groot, sagt. <lacht> <lacht> Nächster ja. Gegenstand. Wer hatte denn jetzt, wer war jetzt näher dran? Ich oder Ghost? Hey, war näher dran. Okay. War okay. 36 okay. Millionen weg, Ghost war 163 Millionen Okay, weg. ich hatte seine Zahl jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, krass. Stand Nummer 13 ist ein G-Portal-Server von Ark. 20 Slots, 365 Tage. Ohne also ich nehme mal an, wenn man den nicht aktuell kauft, ja. Wenn man den jetzt nicht Ohne zum Black Friday Black kauft, meinst du? Mm, aber das wäre natürlich eine sehr gute Idee, wenn man das tun würde. Genau. Also, jetzt sagen ein G-Portal, Leute, in beiden Chats. Oh, scheiße. Der Server steht in Frankfurt. Das ist ganz wichtig, dass er in Frankfurt steht. Okay, da muss ich ein bisschen, ein bisschen überlegen. Okay, oh, ich... Jetzt zeigt sich der wahre Partner. Ich sag mal das. Grob überschlagen äh, jetzt einfach. Also... Weil ihr sagt, ohne Rabatt, also es ist aber schon so, also ohne Rabatt heißt einmal nur ohne Affiliate-Link und ohne Genau, äh, also ich war jetzt auch davon ausgegangen, dass Bombs. jetzt der, 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 der Mengenrabatt wegen der Zeit ist schon mit drauf, oder? Ja, der ist mit drauf. Okay, ist mit ja, drauf. Ja, ja, ja. Okay. Keinen Link von einem G-Portal-Partner, kein Black Friday, mm, kein mm. sonstiges Angebot. Okay. Äh, weiß ich nicht, mach mal diesen. Ah, das ist noch zu billig. Ja, egal, komm. Geht. <lacht> Und zwar sagt Kay 190 Euro, Ghost sagt 109,99 Euro. Und 365 Tage 20 Slot Arc kosten 150,87 Euro. Ah, Cent. Und damit ist Kay 39,13 Euro davon weg und Ghost 40,88 Euro. Oh, wait, what? Sehr, sehr knapp. What? Alter, okay, krass. Der wahre Partner, wow! <lacht> ich ja, wie wir aber beide Seiten einfach mitgenommen haben. Heilige Scheiße. Ich, ich hätte gedacht, du wirst früher äh, näher dran. Jetzt einfach nur von der Zahl hören. Mm. Krass. Ja, gut, aber dadurch, dass es die, dass es ein bisschen drüber ist mit dem Punkt 87, wird der Preis Aber ein. es ist ja jetzt auch Black Friday, das heißt, wir wären dabei unter 75 Euro. 
Das ist so richtig, richtig, ja. <lacht> aber egal. Äh, ja. Drüber, aber ah, ja, ja. 75 Euro. Genau. Ja. Was eine sehr solide Summe ist für einen Server für 20 Slots für ein ganzes Jahr. Zumal ja. man ja auch sich nicht nur einen Axel holt, auch. sondern einfach gleich eine ganze Game Cloud. Das ist ja auch sehr, sehr wild und wichtig. Das muss man dabei sagen. Man kann den Server natürlich, man kann natürlich auch jederzeit das Game wechseln. Man fixiert sich ja nicht nur darauf, dass das ein Arc server ist, ne? Oh. Ich muss aber sagen, ich würde, ich würde mir niemals einen Server für ein Jahr mieten. Habe ich noch nie getan, will ich, werde ich auch niemals machen. Gut, jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr muss, aber, äh, ne? Warum? Also ich habe tatsächlich den einen Teamspeak, den ich da habe, einfach auf jährlich laufen, True. so, weil, ja, doch, warum das nicht? Hab ich auch. Das habe ich auch, aber ich meine jetzt Games. Aber oder? ich meine, gut, theoretisch läuft auch meine Game Cloud das ganze Jahr durch, mehr oder weniger. Halt nur ja, mal mit mehr und mal mit auch. weniger, ne? Das tut sie bei mir auch, aber auch nur, weil ich dafür nicht bezahlen muss. Also ja, klar, True, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, das stimmt schon. Also lange so, Zeit stehen die auch ja, aber leer. Schon so ein Commitment tatsächlich. Wobei man aber, also wenn du jetzt die einzelnen Monatspreise zusammenrechnen würdest, würdest du doch schon ein gutes Stückchen mehr zahlen. Also wahrscheinlich so 230 oder so, I don't know. Also das, ja, lohnt, da lohnen tut sich das definitiv. Der Rabatt ist halt immens. Aber wirst du dieses, wirst du das ausgegebene Geld wirklich in Nutzung wieder reinholen oder steht er dann nach, nach fünf Monaten leer für den Rest? Ja, naja, eben. Das ist halt die Frage. Also. Und da planen, glaube ich, die wenigsten können aber so weit planen mit einem Server. Deswegen. Naja, äh, safe. Stand noch zum Costa fast gar nichts. Es steht jetzt aktuell 8 zu 3 für K. Der uh. Erste, der 10 Punkte erreicht hat, gewonnen, weil wir einen Unentschieden hatten und Frozen Flame geintet haben. Okay. Oh yes, oh yes. Damn, dann müssen wir langsam mal anstrengen. Vielleicht beim nächsten Gegenstand. Oh yes. Ja. Gegenstand Nummer 14 ist ein iPhone 14 in 256 GB. Das ist das, ist das aktuelle, oder? Ja. Die Quelle ist apple.com slash de. Farbe ist blau. Ohne ist Versicherung, ohne Mobilfunkanbieter. Ohne Und ohne Rabatt? Extra. Gibt es mehr oder ist als 256? Ja, es gibt noch eine Stufe mehr. Okay, und das war jetzt ohne irgendwelchen Rabatt oder irgendwelchen Scheiß, oder? Ja, und wenn es ja. dann hieß, kein Mobilfunkanbieter, dann ist es sowas wie, du kannst damit zu jedem Anbieter gehen und der kann das dann reinnehmen. Es gibt eine Stufe gedrückt. Also es ist quasi auch. einfach das Ding halt als, als Gerät. Du kaufst dir einfach das Telefon und dann hast du das. iPhone und kannst das dann bei jedem Anbieter, wo du dann nachher das iPhone haben willst, okay, ja. eintragen und dann kannst du es da nutzen. Ich sag das. Ich oh ja, ich sag mal das, aber ich habe halt auch keine Ahnung. Ich habe mir noch nie ein Apple-Handy gekauft. So. Das ist bei mir schon ewig her. Und wenn da noch eine Stufe drüber ist, würde ich sagen, das teuerste kriegst du. Weil, weil Apple einfach lost ist und weird as fuck, glaube ich, das teuerste kostet bestimmt, wenn es das neueste ist, an die anderthalb tausend Euro. Ich hätte sogar fast gesagt, dass es noch teurer ist. Also. Ich bin hier okay, schon mal ein Ghost mal gucken. hat gesagt, 1499 Euro zahlt er für ein iPhone 14, 256 GB. Kay gibt nicht ganz so viel aus, der sagt nur 1199 und es kostet aber tatsächlich nur 929. What? Nur? Aber okay, das ist für Apple tatsächlich... Okay. Hä, das ist aber echt... Wenig. Also für Apple ist es echt... Wenig. Ich habe nämlich letztens bei äh, meinem Samsung äh, Schorsch so hier, krasse Angebot, Black Friday, neuestes Galaxy für nur 800 irgendwas. Und da habe ich mir so gedacht, Herr Apple hm. verlangt doch safe wesentlich mehr. Aber apparently not. Krass. Ja, dazu also, muss man sagen, du hast halt nichts von der Apple-Versicherungskram, alles mit dabei, also irgendwie null Jahre von diesem Geräte-Bonus-Zeug. Ja, aber wer holt sich das? Also du wirfst doch dein Handy sowieso nicht komplett gegen die Wand oder wenn dann mit irgendwie Schorstrom. Hm. Das finde ich, also, ich wundert Also gibt es Leute, die sich ernsthaft eine Handyversicherung ziehen? Euro? Ich habe das tatsächlich sehr, sehr lange immer gemacht. Ja. Also, ich habe hab mich immer tatsächlich von der Handyversicherung äh, profitiert. Ich habe tatsächlich auf meinem einen marginal kleinen Kratzer, der so aussieht, als wäre da so eine Nadel drüber gezogen worden. Da habe ich mich volle Kacke mit dem Bildschirm voraus von dem Ding im Bikepark auf den Stein gelegt. So, und dann habe ich <lacht> mir gedacht: Junge, nee, du brauchst keine Versicherung auf deinem Handy. Ohne Hülle, ohne Folie, ohne irgendwas. Ja, der Vorteil ist halt, solange du da, also wenn du dann keine Garantie mehr hast, kriegst du halt. Eigentlich ohne Probleme ein neues Gerät direkt, ne? Kann halt mm. sein, dass die mal nachfragen, so nach dem Motto, bist du sicher, dass du es nicht vom Balkon geschmissen hast? Äh, wir würden das gerne testen. <lacht> Aber ansonsten, ich finde immer, es kommt drauf an, was das Handy kostet. 
Ja. Also, also wenn du da jetzt ein Handy kaufst, was kostet denn das, das große iPhone, das neue? Ein bisschen verwirrt, dass da US-Dollar US in der Folie steht. Ja, ist im Endeffekt ja egal, oder? Hast du gerade Dollar, ja, also, Dollar oder Euro waren? Also nee, nicht. also das ist ja im Endeffekt auch egal. Also das sind, weiß ich nicht, 5% oder so vielleicht, oder? Das, auf jeden Fall, das macht nicht mehr, nicht mehr viel Unterschied, ne. Ja, was kostet das Große? Äh, oh Gott. Aber diese Leute, die die Links entlinken im, in den Kommentaren. Links? Die Link entlinken? Ja, du kannst Leute. ja die Link-Funktion davon wegnehmen, dann ist es kein Hyperlink mehr. Dann steht da nur noch der Text. Ja. Also ich war smart. Zumindest wenn man nicht gebannt werden will. Wobei, nee, dem Automod ist das egal, oder? Automod ist das sowas von egal. Okay, dann ist es eher hyper unpraktisch. Hyper, hyper. Alles so. Was willst du wissen, dass Pro oder Pro Max oder das iPhone 14 Plus? Einfach nur von dem, was jetzt hier gefragt wurde, die mit, dem, mit mehr Speicher. Also die letztmöglichste höhere Stufe. Nehme ich mal an. Wahrscheinlich heißt das Zeug alles so verwirrend komisch, dass du gar keine Ahnung hast, was überhaupt das Krasseste ist. Naja, ich habe jetzt, jetzt gerade mal gerade meinen Chat also. mal wieder aufgemacht und gesehen, dass das dass da wohl das schon was ausmacht, wenn da noch ein Pro hintersteht. Ja. Also, das äh, iPhone 14, normal groß, mit zwei, äh, 512 GB, kostet. Ja, in der Schweiz halt, weil ich den anderen Link gerade nicht hinkriege, 1289. Im Vergleich, das andere, 256er würde bei mir 1049 kosten. Also, okay, das ist ja gar nicht. 230 Franken mehr. Also Was? 200 Euro. Oder so. Ich hätte gedacht, okay. dass das teurer ist. Same, ja. Also, gerade jetzt auch so mit Inflation, die Stars Ananas, ja, heftig. Also, es macht es nicht, nicht wirklich besser, weil es ist. Ne, keine Ahnung, ist halt immer noch ein Handy, so gesehen. Der Bilder geworden, wenn sie den Ladeklotz ja. nicht mehr mitliefern. <lacht> Die Schweine. Ja, hier ist das Handy, sieh zu, wie du Strom reinkriegst. <lacht> ja, einfach so ja, ein usable ja Handy. Jetzt noch zukaufen, ne? Die haben ja nur noch das Kabel und selbst das nicht mal mehr immer. Ich, keine Ahnung, ich blick da nicht durch. Aber ich habe auch seit, seit Ewigkeiten, das letzte iPhone, was ich hatte, war, glaube ich, ein, ein iPhone 4S. Und, äh, ja. <lacht> jetzt gibt's 14. <lacht> die nächsten ja. Spiele sind übrigens alles Matchbeispiele für Kay, weil er jetzt neun Punkte hat. Hä? Huh? Also es ist vorbei, oder was? Nee, die ja, sind jetzt hier drauf. Also jetzt, jeden, den du jetzt, wenn Achso, du jetzt einen, ja, okay. einen Gegenstand holst, dann hast du das. Ja, schon. jetzt Reverse okay, Sweeping. Okay. okay. Vielleicht mit Gegenstand 15. Sims 4 mit allen erhältlichen Zusatzinhalten auf Steam. Rabattfrei? Ja. Rabattfrei vor dem Sale. Okay, Den 61 und Zusatzinhalte. Gibt es das irgendwie als Bundle oder ja. wirklich einfach alles einzeln? Okay, also aber das heißt der Preis nee, von dem Bundle. Als Bundle. Das war, ähm, du guckst dir die große DLC-Liste an, wenn du bei Steam, zum Beispiel bei Arc, da hingehst und sagst, alle DLCs anzeigen und du hast kein DLC davon, alle diese DLCs, der Preis, der unten steht. Also es gibt jetzt nicht okay. das, äh, Sims 4 Premium Deluxe Gold, hast du nicht gesehen, Bundle. Boah, scheiße. Ich weiß nicht, ob das da, irgendwo darin den, den enthalten, Ich weiß nicht, ob es euch was bringt, aber darin enthalten sind zum Beispiel Innenhof Oase Set, <lacht> romantische Garten Accessoires, fröhliche Feiertage Pack. Das sind nur Drei der 61 Zusatzinhalte. In Euro. Aber auch aktuell ja. könnte der Chat nicht mal helfen, weil Boah. die Preise jetzt im Steam Shop sowieso geändert sind. Also, äh, ich, 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 ich mache einen Wild Guess. Mal. Keine Ahnung.
also ich habe auch wieder überhaupt keine Ahnung, ob das, also ob ich jetzt gerade einfach den dümmsten Scheiß überhaupt abgebe oder ob das einfach der dümmste Scheiß überhaupt ist und deswegen der dümmste Scheiß als, als Bett auch wieder sinnvoll ist. Keine Ahnung, Alter. Ich würde so viel auf jeden Fall nicht dafür ausgeben, wie ich gewettet habe. Ich, ich auch nicht. <lacht> ich habe auch für beide Antworten nicht. Ich mache das vielleicht gerade mal ein bisschen anders. Also einer von euch ist 5,59 Euro vom tatsächlichen Preis weg. Einer von euch ist 700 Euro, 703,90 Euro Cent vom Preis weg. Ach du Scheiße. <lacht> ja gut, okay, damit ist der Match falsch. Okay, I guess. Und ich glaube. Nicht Ghost näher dran, es ist Kay näher dran, weil Kay was? hat gesagt, 999,99 Euro. Junge, hau ich nicht. Inhalte zum freien Spiel kosten 994,40 Euro, die nicht im Angebot sind. Junge, ich glaub, also, mein erster Guess war 490 Euro, Nutshell, dann habe ich nochmal verdoppelt. <lacht> Alter, scheiße. Alter. Ich habe halt so gedacht, naja, ich meine so für so ein bisschen Möbel im Garten vielleicht so 3 Euro für so ein DLC. So auf, ja, weiß ich nicht, so Rust was aus dem Shop-Basis. Da habe ich mir so gedacht, naja gut, manche werden vielleicht ein bisschen krasser sein. So vielleicht so 250 Tacken und der Rest dann noch das Game. Aber, Digga, was? Ey, ja. also, was haben das die gesoffen? Ich fast gar nichts tatsächlich an Kay. Ich weiß nicht, ob ihr noch den nächsten im Schnelldurchlauf machen wollt oder auch noch wieder Alter. komplett mit Raten und vergleichen. Wir können das ein bisschen beschleunigen, weil es ist ja schon fast ja. 20 Uhr. Ja, dann beschleunigen wir das, dann sagt ihr einfach, was ihr so denkt. Und okay. äh, wir sagen dann, was es kostet. Der Gegenstand Alter. Nummer 16 wäre die Adobe Creative Cloud im Jahresabo. Auch ohne Rabatte, ohne Aktionen, Quelle ist adobe.com. Für ein Jahr oder im Monat? Für ein Jahr. Du bezahlst okay. jetzt ein Jahresabo und hast das dann zwölf Monate. Also 500 Euro würde ich wie sagen. Viel, wie viel Rabatt kriegt man? Ja, ich meine im Endeffekt, das ist ja eh schon bei, ich sage einfach mal 600. Oder das wollen wir einfach unsere, unsere Bets ne? in, in den Raum werfen? Ja, also ich glaube auch ja. so 60 Monate oder mittlerweile 65, nicht ganz sicher. Irgendwie sowas in den Dreh. Ah, ich, ich sag 600. Ja, ich muss auch, auch, auch schmeißen. Wir haben beide 600 gesagt, dann sind sie okay. tatsächlich gleich da. Und das okay, ist krass, da kriegst du aber wenig Rabatt dann dafür, dass du das im Jahr zahlst. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Hey, das ist ja ähm, quasi irgendwie 5 Euro, die du Rabatt bekommst dafür, dass du es jährlich zahlst. Äh, noch ist schon gar kein. Noch ein Fun Fact zu der Frage davor mit äh, Sims 4. Äh, Sims 4, das Basisspiel ist kostenlos. <lacht> <lacht> Da weißt du, wo das Geld herkommt. Digga, es ist halt so hart EA einfach schon wieder, ne? Okay. Gegenstand 17. Oxford Druckerpapier A4 500 Blatt. Keine Ahnung, 10 Oberfläche ist glatt und Gewicht ist 80 Gramm der Quadratmeter. <lacht> ja, weiß ja, ich nicht. Einmal 10 rein, I don't know. Ich würde auch sagen, äh, so 10. Ja, äh, ich gehe für 20. Wenn wir dann rausgehen, sind 12,48. Ja. Genau. Bad. Gegenstand Krass. 18. Wir bewegen uns wieder beim Trollshop Ethel Tuning. <lacht> Bau 8 Sound aus der Dose. <lacht> Junge, das haben die bei den Monsterjägern auch für den, äh, für den Schattenwolf. Nee, äh. Doch. <lacht> genutzt. <lacht> Aus der Dose. Stufenlos regulierbar von Standgas bis 12.000 Umdrehungen <lacht> und V12 und Nitro Dragster gibt's auf Anfrage. Junge, what the fuck, Alter. Keine Ahnung, 1999. <lacht> Nitro Dragster. Ja, ja ich gehe ein bisschen höher. So, 35 Euro. <lacht> Kostet 19 Euro. Ah, als ob ich einfach jetzt, wo es mir scheißegal ist, echt schon am Feind bin. <lacht> Oh Mann, ey. Gegenstand Nummer 19 ist ein Federhammer. Quelle Dann haust du dir doch einfach nur auf Finger, oder? Den gibt's bei Ethel Tuning und Amazon. <lacht> genau. Der ja, der würde auch ein 20 kosten, Was haben ne? die Leute gesoffen? Äh, ja, ich sag mal 15. Was kostet 19,6? Wild, ey. Das ist eine Scheiße. Du holst aus und hast einfach Handgelenk gebrochen. Genau. Gegenstand 20. Eine normale Portion Köttpolar vom Möbelhaus des Vertrauens. Oh, das ist wenn günstig. Das, wenn man das vor Ort ist. Keine Ahnung. 3,99 Euro. Pack, Pack 
Hackfleisch welchen mit grünen Erbsen, Rahmsoßen, Kartoffelpüree und Preiselbeeren. Ja, dann 4,99. Ja, ich glaube bei 3,99 das Ikea. Also ich das ist glaube nichts. auch an 3,99. Oh, okay. Krass. Oh, da, nee. Nee, da ziehe ich nicht ein. Das ist krass. Ich nicht. Ich will den Manager sprechen. <lacht> und der letzte Gegenstand. Oder Gegenstand. Wie teuer war der erste private Flug der Blue Origin ins Weltall in US-Dollar? Also pro Person das oder insgesamt? Es konnte nur ein Ticket erworben werden, das Ticket wurde versteigert und es gab 7600 Interessenten aus 159 Ländern. Du bist dann, glaube ich, mit, äh, wie war okay, das? Warte hier? mal, wenn der wie, Scheiß wie versteigert der wurde, weiß ich nicht, 35 Millionen. I don't know. Hm. Ich Und, hieß, äh, Irgendein Scheich? War das hier Bezos mit seinem Bruder, waren dann auch mit in der Rakete und dann warst du halt die dritte Person. Ah, Junge, da müsste man mir Geld dafür zahlen, damit ich das mache. Hm. Und äh, der Auktionspreis wurde nachher gespendet. Oh. Dann wird es nicht so viel gewesen sein. Eine <lacht> Schätzung, okay. Äh, ich sag 15 Millionen. Und Ghost hat ich call jetzt schon, Ja, ich call jetzt schon, wir sind beide viel zu low. Wahrscheinlich. Und 28 Millionen US-Dollar. Hm, okay, das geht ja sogar. Das war gar nicht so viel zu low. Ich ja, auch also mehr beziehungsweise gedacht. ich wäre dann sogar zu hoch. Krass, ey. <lacht> Hätte ich jetzt Boah. auch gedacht, wenn das versteigert wurde, dass dann jeder Depp gedacht hat, er muss es sich holen. Hm, ja, aber da wären ja schon seit nach fünf Sekunden die ersten wirklichen Deppen raus gewesen, ne? Sondern nur noch die Deppen mit sehr viel Dicken. Ja, Geld aber also es da. gibt doch also so viele Leute, die halt irgendwie der Meinung sind, Uh, das wäre jetzt für sie ein sinnvolles Investment. Also ich wette, jeder Depp, der halt irgendwie, Invest, sagen wir mal... Junge, ins Weltraum mieten. Ja, aber weißt du, du machst was mit Jeff Bezos. Das kannst du dir dann irgendwo in dein, bei deiner Firma irgendwie auf irgendeinen Bums schreiben. So, Ich wette, es gibt Leute, die denken so. Oh, du kannst aber auch, weil so ein Staat ist ja grundsätzlich von außen aussehend sehr langsam, das Ganze auch untermalen. <lacht> genau. Dafür wär's schon... Worth it, wenn du so schon ganz worth. langsam hochsteigst ja. ne, und dann... Äh, ja, ja, ja. <lacht> das ist ein bisschen weniger Abuse. Zwischenstand nach Spiel 9 ist... Ich gehe fix auf Klo. Kay hat Ghost überholt. <lacht> und das ist das, was zählt. Genau. Das ist das Einzige, was zählt. Und zwar um einen Punkt. Oh ja. Und, und das, das ist 10 vor 11. Spiel 11 ist Pflicht. Ich komme auf Spiel 11 nicht rum. Nee. Der Nachteil an äh, den 23 Punkten von Kay ist, wenn du das nächste Spiel gewinnst, hast du immer noch nicht gewonnen. <lacht> Scheiße. Das heißt, ich sollte am besten verlieren, damit Schluss ist, ne? Nee, dann hat Ghost auch noch nicht gewonnen. Genau. Also, wir müssen noch beide letzten Spiele spielen. Scheiße. Also eigentlich gut, aber irgendwie auch kacke. Ja, ich hätte auch Spiel 11 nicht gebraucht. Und du sagst doch so, als wäre das schon festgelegt. Ich dachte, es gibt einen Pool von Spielen. Ja, wir sind jetzt in einer Konstellation an äh, gespielten und gewonnenen Spielen, dass wir um Spiel 11 nicht drum herum kommen, weil vor Spiel 11 keiner die 34 Punkte erreicht. Ja, ja. Oh, Junge. Aber, also es geht dir, das, was dich abfuckt, ist nicht das Spiel an sich, sondern dass es ein Elftes gibt, oder was? Ja, das Problem ist, dass ich das elfte Spiel machen muss. Aber dann steht es ja schon fest. Oh, scheiße. Ja. Also du bist doch nicht random ich ausgelost. Ich, weil ich auf Spiel 11 nicht so wirklich Bock habe. Ja, wie, wie wir, wollen wir, wir, wir wollen wir die Präsentation fertig haben, wenn die Spiele während der Präsentation ausgelost wird. Also es ist ich quasi glaub, eher so ein halt Ding, es wird halt vorher. eine Reihe abgearbeitet und äh, je nachdem, wie weit man halt kommt mit den Punkten, macht man da halt weiter oder nicht. Also ich dachte einfach, es wird einfach immer, es gibt einfach einen Pool von Spielen und die werden dann halt gerollt. Also es gab ein Pool oh. von Spielen, da habe ich dann auch noch äh, kurz was zu sagen, dann am Ende. Äh, da haben wir Spiele ausgewählt, aber weil wir euch nicht sagen wollten, welche Spiele direkt drankommen, haben wir euch ein Pool von Spielen genannt und aus diesem Pool werden Spiele drankommen. Okay, aber die wurden und? trotzdem nicht... Die hattet ihr schon im Vorhinein dann bestimmt? Genau. Ja. Okay, I see, I see. Ich dachte, das wurde einfach... Ich dachte, ihr habt einfach 20 Spiele, die Möglichkeit, also die vorbereitet sind und dann einfach gerollt werden. Nee. 
ist leider nicht möglich über so eine Slide-Präsentation. Genau. Okay. Question stand nach Spiel 9. Wie gesagt, A hat äh, Ghost überholt. Beide können mit dem nächsten Spiel nicht gewinnen. Das nächste Geil. Spiel ist Finde den Fehler. Oh. Oh, Herr, ja, no. Das ist jetzt Bilderrätsel oder so ein Schorsch, ne? Genau. Ei. Äh, er kriegt wieder einen Link. Also. Ich, ich muss übrigens was kurz sagen. Ich hätte gedacht, dass wir mehr Spiele spielen im Sinne von Computerspielen. Ja, war zwischendurch auch ich geplant, nicht. nur als man dann gemerkt hat, äh, dass manche Spiele über Steam Remote Play Together hätten laufen müssen, ohne zu wissen, ob das funktioniert, äh, haben wir dann die meisten Spiele wieder rausgeschmissen. Oh, hm. ich, ich wollte nicht sagen, dass das schlecht aber ist. Wir, wir sind offen für Anregungen, aber ich habe gesagt, wir machen das gegen Ende. Ja, so, also dann so um eins, ne? So. Danach noch eine Runde Supreme? <lacht> Kann man tun. <lacht> yes. okay. Ich bin jetzt schon so weit, dass ich eigentlich ausmachen muss. <lacht> Link, äh, Haben wir einen Link? Äh, warte. Ich habe keinen Link. Ich krieg einen Link. Komm, ich muss mal ein bisschen. Oh, bloody hell, man. Vor allem, ey. Dass ich das nochmal erleben. Mm. Das Und ist so warm, dass hier keine Luft mehr drin ist. Scheiße, ey. Hauptsache, wir machen einfach bis, bis ewig. Also nächstes Mal müssen wir weniger Spiele machen. Heilige Scheiße. Boah. Ja, oder die Spiele kürzer halten. Ja, 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 ja. Aber, aber es ist auf jeden Fall sehr wild Lob, bisher. Ja. Aber irgendwann ist man, man auch einfach tot. Ich muss sagen, im Testlauf ähm, gab es halt deutlich weniger Diskussionen und Chat-Interaktionen, weil dann mehr oder weniger, man, ihr seid doch los, ist doch viel zu einfach. Und äh, Chat-Interaktion, was für eine Chat-Interaktion? Ja, allein ich dieses zwischendurch, wenn man mal kurz durch, darüber, darüber unterhält, wer jetzt was genommen hat an Preisen, wer jetzt was genommen hat an Allgemeinwissen, ob man drauf gekommen wäre, ob, dieses äh. Markieren, ob der andere es erkennt oder nicht, weil wenn man einfach nichts zu verlieren hat, dann gäst man auch mal eben schneller irgendwo rein. Können wir das schon zeigen? True. Den Link? Äh, ja. Okay. Wir haben schon einen Link? Hier im Den Dings Link, ja. Schon einen Link. Ah. <lacht> Das ist relativ selbsterklärend. Also, ihr klickt unter den Bildern nicht auf Lösung. Mhm, ja. Äh, Dann oh Gott. Alter, ihr... ich habe das so gehasst letztes Mal, wo Benny das schon gemacht hat. Ich bin mir 100% sicher, dass das die erste Kar äh, Kategorie war, wo ich richtig geändert habe, glaube ich. Die erste aber. Karre. <lacht> ja, das auch. Ben, oh, ben, ihr habt zwei Bilder, die zehn Fehler haben. Äh, Im oberen könnt ihr die Fehler anklicken, dann ploppt unten so ein Fortschrittsbalken auf. Wenn der Stern leuchtet, habt ihr alle zehn Fehler gefunden. Wenn was leuchtet? Okay, und dann machen und wir zum nächsten Suchbild, oder wie? Genau. Und es gewinnt immer der, oder wir machen Best of Free, und der, der als erstes alle zehn Fehler gefunden hat, äh, gewinnt, wenn es Länger als fünf Minuten dauert pro Bild, äh, ich, gewinnt der, der mehr Fehler gefunden hat. Ich kann nicht hingucken, ich muss die ganze Zeit weggucken mit Absicht, weil ich sonst schon Fehler sehe. Hm, ja, also so ein bisschen ja. habe ich tatsächlich auch schon so Ab unweigerlich Dinge gefunden, die halt okay. super obvious waren. Ja, genau. Ich, fang, ich kann nicht gerade ausgucken, weil da ist das Bild. Wenn ich nach rechts gucke, ist OBS. <lacht> ich gucke nach ja. rechts. Das ist natürlich unpraktisch. Ja, wollen okay. wir dann einfach anfangen? Verstanden. Ja, einfach ja, draufklicken, im oberen Bild draufklicken und dann let's go. Genau, ja. dann let's go. Okay, let's okay. go. Oh. Hä? Ah, lol, man muss ja übel accurate da draufklicken, what the fuck? Ja, was mir schon passiert ist, einfach aus Versehen, ähm, dass ich unten geklickt habe, aber du darfst halt nur oben klicken, sonst erkennt das nicht. Ja, das ist Arsch. Aber wie kriegt man auch irgendwie das Kreuz wieder weg? Einfach woanders hinklicken, dann geht's weg. Naja, dann geht's woanders hin. Ja, das auch sonst, wenn du das richtig wieder anklickst. Das müsste, glaube ich, von, von alleine sonst irgendwo verschwinden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das uns dauert. Du kannst uns auch auf den Haken nochmal klicken, dann ist einfach ein Ausrufezeichen auf dem Haken. 
Okay. Benny, die Idee ist zwar nicht ganz verkehrt, aber man sieht halt, wenn man Autoklicker anmacht und dann, äh, ja. Ich sagen, ist der Durchgang verloren. Wobei, achso, ja, doch, man, man sieht Leute, theoretisch schon. Das Bild ziehen, oder was? Genau. <lacht> I mean, you could. Ist das einer oder sind es mehrere? Ne, ist einer. Ja, komm. Wenn du einfach so ein Pixel off bist. <lacht> Hä? Fühle ich aber auch gerade Orbis mit dem ein Fehler, der angeblich kein Fehler ist. Das ist ja, ja auch wild. Oder fühl treffe ich, ich auch gerade. Dem mit den Haaren? Lol. Nee, dem mit dem Geländern. Gut. Gut, wir meinen beide was anderes. Wild. Ja. <lacht> aber ich habe einfach. Also ja, 37 Mal hingeklickt. Und. Ja, keine Ahnung, war weird. Es gibt halt minimale Unterschiede, einfach das Bild ist nicht komplett identisch. Mm, I see. Das war das. Das waren zehn Fehler insgesamt, ne? Ja, genau. Ich muss sagen, die Häkchen in dem oberen Bild irgendwie stören die, weil die so groß sind. Ich habe das Gefühl, die verdecken mm. mir die Sicht von, von gewissen Dingen. Ich habe auch teilweise einfach das Gefühl, dass so, so Farben oder so einfach nur anders sind, aber das ist probably größter Bullshit überhaupt. Es sind ja. immer markante Unterschiede und die Haken sind nie so groß, dass sie andere Fehler überdecken würden. Markante Unterschiede. Na gut, die waren alle schon durchaus. Was ich immer noch nicht checke ist, ich bin halt fest davon überzeugt, dass eine Sache eigentlich zwei sind, aber irgendwie ist es das nicht. Aber vielleicht ist es das doch. Wenn es das doch ist, dann finde ich es toll. Aber keine Nein, Ahnung. Okay. Aber es... Naja. Theoretisch sind es halt zwei Sachen, aber es ist komisch. Also man sieht es ja teilweise auch ähm, an dem Schatten von dem linken Gebäude. Das ist ja teilweise äh, leicht anderer Farbton. Die Kante sieht auch etwas anders aus. Mm. Also wenn es wirklich nur so nach dem Motto, okay, da ist vielleicht die Kante okay. ein bisschen weicher, ein bisschen dunkler oder sowas, dann ist es das halt nicht. Äh, das hatte ich ja zum Beispiel auch an einer ja. Stelle. Ja. Echt? Ist durch? Ja. ja. Ach, scheiße. Oh mein Gott, das ist das eine Ding die ganze Zeit nicht gesehen. Also ja, ich du fand die... Du kannst sonst auf Lösung klicken, damit du siehst, wo noch Fehler gewesen wären. Ja. Aber warte doch, bis er zum nächsten Bild geht. Ich ja, fand genau. die Kante oben so weird, weil du hattest ja einmal die Kante, die so rechts rausgeht, aber das Geländer ist auch viel kürzer bei dem Ding oben. Ich war mir halt so sicher, dass das zwei Fehler eigentlich sind und hab dann irgendwie so übel weird rumgeklickt und hab es 30 Mal nicht gehittet, so gefühlt. Es war ganz weird. Wo sind die zwei, die mir gefehlt haben? Da bin ich jetzt gespannt. Dann sagst du mir, wann ich drücken darf? Äh, also ja, du kannst Lösung einfach auf Lösung klicken, ja. oder? Ja, aber er hat gesagt, ich soll warten. Nee, nee, warten, bis du zum nächsten Bild Ach so, okay. Der Schirm vom alten Mann war das, glaube ich. Ah, fuck. Ja, Eine. stimmt. Den Schirm habe ich nicht gesehen und die Krawatte, die drüber hängen statt dahinter. Ach, Mist. Unlucky. Ich habe tatsächlich zehn Was? Jahre lang unten das eine, äh, dieses eine Teil da nicht gesehen, äh, von diesen grünen Rechteckteilen, dass da einfach ein Orangenes drin ist. Okay, dann sagt okay. du Bescheid, wenn wir zum nächsten gehen. Genau, die erste Runde geht dann Ghost. Und dann könnt ihr jetzt zum zweiten gehen und direkt anfangen. Okay. okay. Wenn es denn dann laden würde. Aha. Äh, so. Okay. 
Oh, schön, dass du den Stil beibehalten. Das ist tatsächlich true. Die haben bestimmt irgendeinen Dude, der das für die zeichnet, oder? Wahrscheinlich, ja. Hä? Will mich trollen? Ich glaube, das ist nur so ein Farbding. Das ist jetzt nicht okay. ein Fehler. Also, weil ich meine, das ist ja schon sehr unterschiedlich von der Farbe, aber also zumindest bei mir. Ja, also Farbunterschiede so deutlich wären auf dem einen Bild ist rot, auf dem anderen blau. Ja, also, aber es ist halt legit, finde ich, eine Mischung zwischen rosa und weiß, aber whatever, dude, whatever. Ja, Farbunterschiede scheinen da wirklich eher problematisch zu sein. Ich glaube, es geht eigentlich bei den meisten Sachen wirklich darum, dass komplett was fehlt, nicht, dass irgendwas nur anders gefärbt ist. Hm. Wenn wir da anfangen, ging so locker von der Hand. Aber dann einfach Ching Chong gone. Oder so der Progress. Fühle ich. Ja, nicht fit, hier muss doch irgendwas falsch sein in der einen Ecke, wo ich die ganze Zeit gucke. Da ist nämlich gar nichts. Fühle ich, ja. Ich habe auch irgendwie die ganze Zeit so das Gefühl, irgendwo. Oh. Was sehe ich an einem Ecke einfach irgendwas Wichtiges? Ist das derselbe Troll wie bei Ghost, den ich hier gerade habe? Ja, das ist derselbe Troll wie bei Ghost. Ah, fuck it. Das ist leider nur anders gefärbt, aber nicht das Gesuchte. Hm. Ah. Hm. Wir werden im exakt gleichen Moment was gefunden haben. Legit, deine Reaktion hätte auch einfach meine sein können. Ist doch nicht... Toll. Ich bin so hardstuck gerade irgendwie. Oh, fühle ich aber auch hart. Wird es auf 1,30 geben? An das heftiger Schoschbasis hardstuck. Aber ich finde die trotzdem nicer als die, die Benny damals mal irgendwann gemacht hat. Also einfach, weil Benny so, weiß ich nicht, so super weird den Schorsch geändert hatte. Das ist ja so annoying. Noch eine Minute. Alter. 30 Sekunden. Was ist alles? Mann. Okay, die zweite wäre um, aber da ihr beide bei 9 von 10 seid, Alter. machen wir das fertig. Ey, what the fuck? Fertig. 
Ach, wir machen weiter? Ja. Oh, fuck. Also beide bei 59. Oh mein Gott, Alter. Es ist, also es ist ja wirklich so schlimm. Echt? Keine Ahnung, wo der letzte Arsch ist. Keine Ahnung. Sind oft die offensichtlichsten Sachen. Ja, oft, aber manchmal auch nicht. Mindestens genauso schlimm. Ich habe das ganze Ding auch schon mal gelöst und mir die Lösung angeguckt. Ich finde den zehnten gerade auch nicht mehr. Ich habe schon. Ich habe beide bei beiden. Oder ich habe bei beiden gesehen. Oh mein Gott, ich hab's. Alter, ich bin ja so ein Inter. Es war einfach mitten im Bild. Was Alter. Ja, ja, ich, ich habe ihn. Ich will jetzt meinen sehen. Ey, Digga, es ist, ist ja das so frech. Das Gelände. Alter, oh. Es ist einfach dieses Scheißfenster, Junge. Also ich habe an jeden Scheiß wirklich überall hingeguckt. Außer also wirklich mitten ins Bild. Es ist genau oh. in der Mitte. Dieses Gelände habe ich irgendwie nicht wahrgenommen. Wisst ihr, ich habe die ganze Zeit, ich habe mir die, die Pinöppel, die auf den Geländern oben drauf sind, verglichen. Ob die da sind, aber dass da ein kompletter, ein kompletter Pfosten fehlt, das habe ich nicht gesehen. Ja, Kasis Tipp, mit dem ist es oft das Offensichtlichste. War einfach für uns beide exakt accurate. What the fuck? Was war denn, was war das bei dir? Die Wolke oder was? <lacht> äh, nee, das, äh, das Fenster auf dem Haus, das mittlere. Ach, scheiße, ey. Und dann hat Ghost gewonnen, ne? Best of Three hieß. Genau, dann hat Ghost gewonnen. Okay. Junge, okay, wir machen es halt aber auch einfach unnötig spannend, oder? Da haben wir schon ich Bock mal. drauf. Erzählte <lacht> <lacht> Chat. Oh, fuck, genau. Ja. Junge, Chat war halt safe auch einfach komplett am Eskalieren, oder? Ne, es hält sich in Grenzen. Die wollen, glaube ich, auch relativ am Schlauraum stehen. Aber bei denen ist es auch relativ. Oh, recht true, klein. ja. Aber ja, stimmt, die sehen so echt beschissen. Okay, Zwischenstand nach Ärgerlich. Spiel 10. Das Ghost hat wieder überholt. <lacht> wenn Ghost Aber das nächste gewinnt, hat er gewonnen. Ja, wenn du ja. das nächste gewinnst, hast du auch gewonnen, oder? Genau. Also, letztes Game entscheidet. <lacht> Genau, das letzte Game entscheidet. Wir hätten es wir andersrum machen müssen, damit klar gewesen wäre, dass es nur noch ein Unentschieden werden kann. Also hättest du jetzt das gewonnen und ich das nächste, dann wäre es ganz klar nur noch unentschieden. Aber so entscheidet das letzte Game. Okay. Ja. Oh, weil ja. Oh, warum denn? Äh, ja. Das letzte Spiel entscheidet, wer diesen Abend gewinnt. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid für Jens. Weil Spiel 11 ist Picasso in Ausbildung. Na? Das bedeutet, Hä? Jens überträgt jetzt, zeichnet so wie bei äh, Mutagsmaler oder was? Genau. Oh mein Bild. Gott, was auf. Und ihr müsst raten, was es ist. Oh, ja. Ach du Scheiße. Okay, wie viele machen wir? Äh, Test of Five. Oh mein Gott, ich bin einfach Test nur glücklich, dass es nichts mit Mathematik zu tun hat. <lacht> Alter. Weißt du, was ich gerade viel gerettet hat. Aua. Nee. Eine Nachricht von Kay. Ja, Mathe wäre nicht so neues. <lacht> oh, geil. Ja, Mann, danke, Ehre, Kay. Wir sind eins im Geiste, Junge. Finde ich gut. Aber ich müsste kurz so 20 Sekunden ausdrehen. Aber Masa, das, ist das kann's auch. Das Problem, dass ich tatsächlich da eher äh, schon. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Die, wobei, ich bin mir nicht sicher, weil die Allgemeinwissenfragen waren schon ganz schön frech teilweise. Ähm, aber Problem ist bei mir tatsächlich bei Mathe, wenn ich Matheaufgaben machen muss und dann dann noch auch unter Zeitdruck bin, dann das ist nicht, gar nicht gut bei ja. mir. Also, also bei mir war das letztes Mal davon, halt auch immer so, dass bin. ich arbeite direkt bei dem ersten Ding. Also ich habe letztes Mal war halt das letzte Game Mathe und auch das letzte Game entscheidend. So. Also ich meine, das ist ewig her. Aber das war halt auch so ein Ding, wo halt wenn du schon merkst, scheiße, der andere ist eigentlich ein bisschen schneller als du im Rechnen, dann fängst du halt an zu wissen, so, ja, du musst uns übel hinne machen. 
und dann rechnest du die übelste Scheiße zusammen und fällst halt einfach in deinem Kopf, einfach über deinen Kopf und brichst dir einfach alles. Also. Also in der Richtung. Ah. Ich glaube, wir müssen ah. einfach nur dann den Stream wechseln vom Kasi stream zu meinem Stream. Ich habe keine so. Musik an. Ich glaube, wenn ich äh, nur Pain streame, dann sollte auch äh, nichts an Musik kommen. Sollte ich auch keine Rückkopplung hören, hoffe ich zumindest. Aber wann sollen wir wechseln? Okay. Das jetzt schon? Ich gar nicht jetzt schon tun. Okay. Man sieht nichts anderes als so, so, so einen grauen Hintergrund, damit es nicht voll weggeflashbankt wird. Okay. Sehr schön grau. Oh, fuck. Es ist ein sehr, sehr schön grau, oder? Kannst du... Oh, uh, es ist pixelig as fuck. Ist das oh, richtig so? Oh, ja, oder? No. Ja, das, das ist schon Problem relativ ist, Ich habe keinen, äh, hab keinen, wie ist es hier, Discord Nitro. Das Einzige, was ich tun kann, ich kann eure Streams zumachen, dann sollte das deutlich besser werden. Ja, ich meine, im Endeffekt wird ja eh ein Pixel gemalt, ne? Von daher sollte das, das wohl ja. das kleinste Problem sein, sag ich mal. Und wir buzzern, ja, oder wie sieht das aus? Ich die Streams zu und dann sollte das hoffentlich besser werden. Ich habe einfach nur gerade in Minimiert einfach gesehen, wie jemand bei mir einfach miese Sachen gespammt hat. Und Junge, was sind das für fucking Emotes? Heilige Scheiße. Was? Ich weiß nicht, was derjenige gesoffen hat, von dem die Emotes sind, aber die sind wild. Die sind wirklich wild. <lacht> Meins okay, nicht, okay, okay, okay. Ja, das hätte ich ja nicht gedacht, dass wir jetzt hier tatsächlich zu einem, zu einem Matchballende kommen. Für beide. Oh, ja, das hätte ich nicht gedacht. Das hat. Das hat. Nicht. Äh, Jens auch anders vorgestellt. Ja. Glaube ich, glaube ich. Aber im Prinzip ist das Spiel ja dann jetzt auch dann genau wie das mit den entpixelten Bildern, oder? Einfach wer als erstes weiß, was ist, hat sagt es oder buzzert oder was? Er sagt es. Okay. So okay, also ohne Buzzern einfach sagen. Genau, so, so, sobald Jens das richtige Wort hört, gibt es halt Punkt für oder für Ghost. Oh, okay. Nee. Das ich heißt, kommt jetzt drauf an, wie gut er malen kann. Ja, oder wie gut unsere Imagination ist. Nicht so viel Spaß am letzten Spiel. So lange ist es noch nicht mal. Es tut mir oh, auch ein bisschen leid. Hell. Okay. Ja, aber ich sag's, wie es ist. Also ich bin ja selber begnadeter paint dann. Ich bin froh, dass ich nicht malen muss. Und also insofern, ich kann nur sagen, ich fühle mit dir auf Paint irgendwas zu malen, was halt nicht ein Strichmännchen ist, ist halt nahezu unmöglich so. Also, da irgendwas Schönes zu machen, das ist halt schon echt schwer. Ui. Also, ich hoffe, dass es was wird. Es tut mir jetzt schon leid, falls sich irgendwer nachher ungerecht behandelt fühlt. Ja, 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 alles gut. Wenigstens beide gleich ungerecht. Ja. Wir sehen ja beide den gleichen. Ja, das war eben. Best of 5, ne? Best of 5, genau. Ja. Okay. Ja. Hast du jetzt 4 gesagt oder ja? Ja, Best of 4. Ich habe Ja gesagt. Best also, of 5, Ja. Ich wollte sagen, Best of 4, Ja. Okay, also doch Verlängerung. <lacht> ja, sagst du ja, es, am Ende müssen es wir... noch mal eine Verlängerung gibt, gibt es den Abbas Speedrun. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist aber unfair. Ja, ja, ist scheiße, aber nee, lass, lass einfach Fix Access mach, Speedrun machen, der geht ja nur sechs Stunden, oder? Ich wollte gerade sagen, dann gibt es was anderes, so wie X oder äh, New World. Gen 1 oder 2. <lacht> Genau. Uff, okay. Aber ihr seid soweit. Ihr seht alle. Äh, alle ja. Alle ja. Ja, das ist halt grau, ne? Ja, dann würde ich anfangen, was Verrücktes zu malen, wenn ich meinen Mauszeiger irgendwann wieder finde. Also einfach in das? der Mitte, ne? Ja, ich fange an, hier so in der Mitte zu malen. Okay. Ja, das sieht gut aus. Dann kann ich das so von der Größe her lassen. Ob ich, dass das funktioniert? Natürlich funktioniert das. das ist doch äh, warte mal, wir können ja theoretisch einfach schon mal Dinge sagen, oder? Also, jo. wir kriegen ja nicht dafür aufs Maul. Dann okay. sage ich... Nee, sage ich doch nichts. Wir kriegen nicht ah, dafür ja. aufs Maul. <lacht> Ein Würfel. Nicht. Oh, Mensch, äh, ärgere dich nicht, Feld. Baseball, ja. WP? Ja. Ja, ja, doch, ist sinnvoll. Dann, äh, ich weiß nicht, Kasi, du merkst dir die Punkte nebenbei ja. so? im Moment steht 1-0 für Fate. Soweit war ich auch noch mit dabei. Voll random passende Musik bei mir hier gerade. Bei mir nicht. Achterbahn. 
Okay. Das ich ist dachte, der ist wird ein Dino. <lacht> Lol, ja, ich, ich hab auch, also weiß ich nicht, überall hingedacht. Heilige Scheiße, okay, krass. Matchball.bk. Okay. Zug? Int. IC? <lacht> Aber es wäre in, wenn es kein IC gewesen wäre, als richtige Antwort. Schnellzug? Ich Langstreckenzug? Das, Hä? Schon das Richtige war, oder theoretisch. Ich also, ja. also, ich meine. Also, ich habe halt, ja, okay, aber, also. Das hätte halt schon Deutsche ja. Bahn haben wohl. Ach so, nur okay. Die, nur Deutsche Bahn Ach, lol, es ging um, ah, okay. Ah, okay. Ja, ich dachte halt mit Zug schon so, da wäre das abgedeckt, ja, honestly. Da. Ja, ja, das habe ich jetzt auch gedacht, weil ich dachte mir, okay, das ist doch ein ICE, da muss doch Zug zählen, das wäre ja eben. Ja, weil ich wollte gerne Deutsche Bahn ja. haben. Ja, 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 nee, nee, passt, passt, passt. Okay. Hast äh, du jetzt Deutsche Bahn gesagt, Ghost? Nee, habe ich nee, nicht. Ich hatte Deutsche Bahn gesagt, weil einer hat der ICE gesagt. Und ich weiß es nicht sicher, ob noch irgendwer anders als Deutsche Bahn ICEs Ach so. hat. Äh, ja. Also wenn, wenn Zug nicht gezählt hat, würde ich ICE auch nicht zählen lassen. Ja, dann äh. machst du Machen halt. wir das nächste Bild. Genau. Ja, ja. Hm. Deutsche Bahn. <lacht> Ja, das Problem ist, wenn man äh, einfach was verschiebt, statt zu malen, wenn man malen will, ne? Okay. Hm, ja. Äh, Hafen? Ja. Schiff, was anlandet? Okay. Damn. 3-1. <lacht> Immer noch Matchballpunkt. Okay. Bauernhof? Silos? Also ja. Fahrbeilen? Bienenstöcke? Friedhof. Äh, ah, fuck. Friedhof, ja. ja. Okay, oh. weißt du, wir machen es nicht nur spannend, wir machen es giga spannend. <lacht> Oh, ja, come on. Noch ein neues Wort suchen, weil von den fünfen ist ja eins geintet worden. Ja, dann, du hast ja eine Liste gemacht, such dir deines davon aus. Digga. <lacht> das ne nächster Punkt. Gewinnt das Spiel Alter. und somit den Abend. <lacht> <lacht> Junge, ist das Pferd. <lacht> Aber kein Druck, Jens. Kein ja, Druck. Gar nicht. Baum. Autobahn? Äh, unter Führung? Brücke? Steg? Eisberg? Ja. Was? Titanic? <lacht> Alaska? Horizont? Antarktis? Äh. Mal. Äh. äh Eisbrecher? Ja, Erderwärmung ist mir jetzt nahe noch im Klimawandel drin. Oh, ja, damn! Oh, nice, you're nice, Pfeil. <lacht> Alter. Das hätte ich gedrückt, egal, wer gewonnen hätte. <lacht> Alter, nice, man, nice. Ah, ja, Junge, bis zum letzten Spiel. Junge, Alter, bis zum letzten Spiel, Spiel, bis zum letzten bis Teil, Teil Junge. Ja. Jo, wild. Das, oh, das war hat... wild, sag ich, wie es ist. Aber ich weiß nicht, wenn ihr schon eben wieder rüber wechseln wollt zu Carsten Stream, dann mache ich meinen gleich aus und dann fliegt ihr nicht sonst wohin. Oh, yes. äh, ja, okay, dann wechseln wir wieder zu Carsten Stream. Weil, Junge, zu Carsten es Stream. ist ja einfach wild, Junge. 
Ey, wir haben es doch auch so spannend gemacht, wie es irgendwie nur ging. Finde ich oh, das gut, Mann. Das letzte Ding ging, also das letzte Bild ging auch viel zu lang. Die davor waren so schnell. Alter, durch. ja. Und dann das davor war halt aber auch Bild, immer ey. was, was sozusagen offensichtlich visible ist. Und das letzte war quasi ja. ein, ein Vorgang. Deswegen, also. Genau. Genau, das, das äh, nicht so. Da muss man noch mal kurz Ich habe halt auch überlegt, scheiße, was meint er jetzt hier? Will der jetzt hier wirklich äh, irgendwie Erdplattenverschiebung durch Klimawandel hören oder so? Alter, ja. Ey, aber, aber wirklich sehr, sehr nice overall. Endstand nach elf Spielen von 34 zu 32 Ei. Punkten. Dann nice. Das ist wieder ein... Schlag den Ghostlight. Ich hab den Ghost. Nice. <lacht> Aua. <lacht> das war way too close. <lacht> Alter Schwede, ja. Noch cool. Ey, aber das war auch sehr, sehr nice tatsächlich. Also ein bisschen lang, aber sehr, ja. sehr nice. Und Junge, ich mache ich, nie oder? wieder so ein Format als Teilnehmer. Mit jedes Mal kriege ich am Ende aufs Maul. <lacht> sechs Stunden. Also quasi knapp sechs Stunden. Nice. Ah, Zwei oh, Folien, die ich gerne zeigen möchte. Und zwar die erste, die Fakten zum Event. <lacht> oh nein. Junge. Es waren etwa 80 bis 100 Stunden Arbeit seit dem ersten Scheiße, Konzept. Alter. 154 Folien mit 349 Animationen. 60 Songschnipsel, 15 eigene Videos. Es wurden 18 Spiele verworfen. <lacht> Mach das grau weg, das ist scheiße. Mats überarbeitet, <lacht> weil Mats darauf hingewiesen oh. hat. Ghost wusste bis heute, dass äh, als er auf den Test gejoint ist, nicht wer sein Gegner war. Wir haben ihn auch noch mit Gato verarscht dazu. <lacht> das war ein Klima. Ich hatte Event keine Ahnung, dass Gato das gespielt hat. Return to Eternum um etwa eine Woche verschoben. <lacht> keine Ahnung, wie das passiert ist. Und das Ganze braucht nicht mal einen Gigabyte Speicherplatz. Ja, wild. Und Bei den Pixel in Bildern auf jeden Fall. Äh, das ähm. Genau. Ein herzliches Danke geht auch noch raus an Mats, Uso, Olli und Gato, die uns in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben. Oh, uh, weil Gato das die letzte Frage war. Nein. Achso, der, war, der war beim der, Testrun dabei, oder? Der den Testrun gemacht hat. Mats auch. Von Uso haben wir äh, die Emotes erhalten, zum Beispiel, in großer Größe. <lacht> Uso einfach für die Rip-Off-Arbeit <lacht> beauftragt. Und äh, ja, Olli musste für Arkwissen herhalten, hat aber, ja... Okay, den müssen wir schlagen. Glänzt. Den müssen wir <lacht> schlagen, ja. Die Fragen waren von uns, also müsstet ihr uns schlagen. Äh, ich, kann, nice. ich kann dich theoretisch, ich kann dich anstupsen. So. Je das bekloppter die Frage, war. desto höher die Chance, dass ich sie gestellt habe. <lacht> I see, I see. Ja, nice, ja, nice. So Ey, also ich... Wurde Rätsel in drei Minuten gemacht. <lacht> Ey, das scheint ein. Alter. Ja, also ja, ich sag's, wie es ist. Das, das war, war sehr, sehr wild. Also, und ich bin ich ganz sehe. ehrlich, also... Ihr habt ja schon so ein bisschen angekündigt von wegen, oh, wird mies scuffed und keine Ahnung was, aber also das war doch alles andere als scuffed. Das war, also ja, finde ich, ging sehr halt smooth. Weil für, ich halt was der Gegner hat. war. Das ist halt scuffed gewesen. <lacht> aber ich habe halt von vornherein gesagt, ich komme von hinten. Das mache ich gerne. Schon, schon in Bezug auf die Präsentation war das mit dem scuffed gemeint. Aber es war auch für mich witzig zu sehen, wie ich eigentlich permanent mit Kay in Kontakt stand. Und für die Supreme Streams Ghost mir immer noch Infos von Kay weitergegeben hat. So als ob ich das nicht schon gewusst hätte. <lacht> Blöd Arsch! Das war, halt, das war halt mein größter Wunsch, dass du nie erfährst, wer dein Gegner ist bis zum heutigen Zeitpunkt. Und ich denke, das haben wir ja. gut hingekriegt. Ja, und ich ja, habe mich also nicht vorbereitet. Ich muss halt aber auch tatsächlich sagen, ich habe halt auch an einem gewissen Punkt mir so gedacht, äh, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den Gato Call schon mal irgendwann gemacht habe oder so, aber ich, also irgendwie habe ich auf jeden Fall aus einer deiner Antworten auch so rausgelesen, so nach dem Motto, naja, also sich da vorzubereiten ist schon ein bisschen cringe. So, und das wird der andere auch nicht machen. Dann habe ich mir gedacht, gut, perfekt, Dann passt, finde ich gut. <lacht> und was war eigentlich die eine Kategorie, in der du meintest, äh, da ist Kay übel am Carrying Safe? 
Filmmusik raten. Wow. Okay, das war ja auch actually true. 55 zu 1. <lacht> genau. Also. Ich kenne einfach nichts, Alter. Es ist halt, es ist halt <lacht> wirklich schlimm. Ja, ja, aber ja, dafür ja, weißt du, was Blei und Gold ist. Oder so. Das, äh, ja. Damit kann man mit Sicherheit mehr anfangen. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ich gerne. <lacht> Keine Ahnung. Wo wir richtig Spaß noch hatten, war die ja, Sonderschraube der V8-Sound aus der Dose und der Federhammer aus diesem Fake-Shop. <lacht> kann ich mir nicht nachvollziehen. Äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich also ich bin davon ausgegangen, wenn ich so viel Bullshit laber und dann sage ich auch, dass Massen waren. Ja gut, okay, der. Denkt, so, ja. <lacht> der, der Clip war klar. Also nächst Schlag, irgendwas musst du dann organisieren. Amina Kurt. Maybe hänge ich mich da echt mit rein und mache den, den Organisator da noch. Hat mich sehr gefreut, die sechs Stunden hier mitzumachen. Auf jeden Fall sowieso äh, auch äh, Claps in den Chats äh, für, für die Macher. Auch nochmal von meiner Seite aus. Also ich würde auch selber in meinen Chat klappen, aber ich klapp halt ins Mikrofon, falls ihr das hört. Ähm, mhm. Eine Runde cool. Applaus oder auch den Mäßigen auf den Tisch klopfen. Und wie ich auch schon gesagt habe, es ist halt äh, es ist halt vor allem eine feine Sache, dass man sich dann halt einfach einen kompletten Abend lang in ein gemachtes Content-Nest setzen kann. Ähm, so fühlt sich jeder Teilnehmer vom Rastplatz. Just saying. <lacht> äh, ja, davon ab. Um. War sehr cool. War sehr cool. Ich hätte wirklich gedacht und vielleicht sogar ein bisschen auch gewünscht, dass ein bisschen mehr Gaming mit dabei ist. Ähm, was war es denn jetzt im Endeffekt? Da ein Spiel, oder? Ja, wir haben nur das hatten wir eigentlich nur Battlebit, wo man fast direkt gegeneinander was gemacht hat. Mhm. Der Rest war mhm. Ja, ist auch, nicht, ist auch nicht so einfach, das ist true. Ja, um, nee, das, was da rumkam, war auf jeden Fall sehr geil. Gemeinsamkeiten finden zwischen euren Spielen. Äh, dann haben wir schon irgendwie überlegt, ob du Sachen auch über Remote Play Together machen kannst, aber das ist halt immer so, ja, ein bisschen Scuff. Mhm. Oh. Ja. Ja, es ja, also ja, ich glaube, wenn, dann müsste man dann nur irgendwelche, also so Browser-Games-mäßigen Schorsch oder so haben, wo du halt weißt, so, das hat halt bisher auch niemand irgendwie riesig gedaddelt. Also ich wüsste jetzt gerade spontan Überlegung. kein Game, in dem wir Cross One v One machen würden, wo man sagen würde, das wäre irgendwie sinnvoll und fair. Kurze Überlegung, die verworfen wurde, eine von den, eine von den vielen Spielen, die weg sind, war GTA Geo gestern. Nee, da jetzt keine Rolle im Axel. Das Ghost eventuell einen krassen Vorteil hat, durch einfach viel Wissen aus Streams oder alten Zeiten. Ich wusste jetzt nicht, wie viel Kay überhaupt mit GTA Web anfangen Das war auch so, wo ich das, ich habe da eigentlich mit Carsten über äh, kurz mal gesprochen, wo er meinte, wo ich meinte, so von wegen, was zur Hölle ist GTA Geo gestern? Ich habe GTA seit San Andreas nicht mehr gespielt. Ja, Welt. Erstens das und zweitens war das an einem Abend, wo beide Streams schon aus waren. Du gesagt hast, ich gehe mir was zu essen kochen. Wir zu dritt immer noch im Test-Channel sitzen. Kate zurückkommt und sagt: Ja, wie ist das eigentlich am Freitag? Und ich so, <lacht> <lacht> was wird so groß <lacht> oh, Ich habe schon drauf geachtet, alles gut. <lacht> ja. Ja, also GTA ja, ja. Geo gestern, glaube ich, wäre tatsächlich ein bisschen frech gewesen, weil, also ich habe schon relativ viel gta schorsch geguckt und glaube, ich kenne sogar halbwegs so ein paar, zumindest so Calls für so Ecken und so ein Shit, weil ich mal eine Zeit lang relativ viel bei so diesen ganzen, wo so Summit und so so aktiv so diesen Straßenrennen Schorsch auf no Pixie gemacht hat, das fand ich actually wild. Also ich sag, wie es ist, da hätte ich einfach, das wäre bei mir das gleiche gewesen, wie bei dir mit den, mit den Serien erraten. Hm... Nur wahrscheinlich sogar zu Null. Man macht Geo gestern nicht in GTA, sondern normal in der offenen Welt. Aber das war mir dann auch zu blöde, bevor man rausfindet, wo man wirklich ist. Und dann eventuell irgendwo ist grün und ein bisschen Wald. Und das ist dann gefühlt ein Drittel der Welt. Dann äh, hast du ja auch keine wirkliche Competitive Chance, wenn du nicht professionell Geo gestern spielst. Ja, to be fair ist natürlich mit Geogesser schon so, dass du sagen kannst, das ist wahrscheinlich in sich, also man kann das bestimmt halbwegs fair machen, wenn du halt vielleicht sagst, so weiß ich nicht, wie viel habt ihr schon in Geogesser gespielt und was ist, äh, äh, weiß ich nicht, vielleicht eine Kategorie, die halt irgendwie ganz wild wäre. Also ich habe zum Beispiel mal irgendwas sowas gesehen, so wo ist diese Meckes filiale Das fand ich tatsächlich sehr lustig. Da kann man auch coole Sachen mitmachen. Hätte auch, glaube ich, Oder so, so No-Move, Geogesser oder so. Also irgendwie ja, so ein bisschen war, so ein Twist reinbringen, ein bisschen, maybe. Ich war ein bisschen gegen Geogesser, weil mir Geogesser ein bisschen zu random vorkommt, wenn man nicht unbedingt viel weiß, was man aus ein paar Details rausziehen kann. Ja. Wenn man einfach Pech hat. 
Aber also ich würde sagen, Geogesser ist, Geo ist gar nicht so random. Also wenn du das normal machst mit du, du kannst dich bewegen, dann liest du halt, also fährst du einfach die Straße runter, bis irgendwo entweder eine Länderdomain steht oder eine Flagge hängt so. Ja, und, ich oder ein Ortsschild so. Das so. ich halt auch daraus. Und Iteration dann einfach Geogesser mal reinnehmen. Mhm. Aber ansonsten, ja. wie gesagt, war der so das Pilotprojekt. Um, vielleicht ja. noch ganz kurz, äh, wie sieht es aus? wenn ihr Feedback haben wollt, sollen euch Leute einfach private schreiben, irgendwie auf Discord oder keine Ahnung wie, oder einfach irgendwo ins Discord reinknödeln und dann sucht ihr euch halt raus, was ihr gerne hättet. <lacht> äh, da muss ich tatsächlich ganz frech erstmal sagen, ich müsste erstmal den K-Discord finden. <lacht> den muss ich auch immer finden. Gleiches ich weiß Problem. Nicht, irgendwo einen Channel also am sinnvollsten ist es ja, ja wenn man darf. Vielleicht bei Ghost ein Channel machen würde, so oder Ich denke auch, dass es bei Ghost besser aufgehoben ist, weil es das heißt ja auch, schlag den Ghost, ne? Äh, ja, warte mal, dann mache ich jetzt hier einfach mal einen, einen äh, Copy von äh, Schlag den SDG, ne, komm, schlag den Ghost Feedback. Äh, so, gibt es einen krassen Channel, da kann man reinschreiben, I guess. Ich nice. habe mich einfach verschrieben. Okay. okay. Habt ihr denn sonst noch gerade was zu sagen? Weil sonst würde ich an der Stelle nämlich meinen Stream mal gerade beenden. Äh, von meiner Seite her. Mit der vorherigen Frage, machst du noch weiter, Ghost? Nee.